Need to take out. Need to. Need to take out. Okay. Yes. Ah, 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 yes.
Ultra Pro, test, 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 Enjoy. Need to throw a test, test, throw a test. Need to throw some more chest tests. Need to throw a test, test, throw a test, test, test. How do you pass? Okay. Good morning, everyone. Can I invite everyone to take their seats? We'll be starting in 30 seconds. Uh, and I've been told that there's already an audience online uh, that we've gone live. Right. All right. So good morning once again to this event, Integrity and Trust in Elections in Albania. Time for a breakthrough in political finance transparency. My name is uh, Sam van der Stack. I'm the head of Europe for the International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Uh, a warm welcome to everyone. Um, Commissioner Telibashi, to begin with, pleasure to have you here. The representatives of political parties, uh, honorable members of parliament, uh, Mr. Ibang of the EU delegation, Tuya Brax, dear friend, partner in this project, we'll be hearing from you later. Uh, and of course, all friends and partners, media representatives that have decided to be here today. It's a real pleasure to have you here and welcome also to those online uh, and in the room, of course. So the purpose of today's event is to launch this project on integrity and trust in elections in Albania that the Rule of Law Center of Finland uh, and international idea have embarked upon. And uh, a little bit about that project. Uh, basically, we aim to do two things in the next two years. One is to focus on transparency of political finance, even more important with discussions about uh, the collaboration between the EU and Albania, and the safe use of ICT in elections, something that Albania has been spearheading already, uh, but will generate a lot of extra interest over the next couple of years. We hope to con contribute to that. So this marks the start of international ideas and the Rule of Law Center's presence in Albania, even though we've been involved in supporting elections for years, uh, coming in and out now, we will have a presence in the country and this is a milestone for us. Now, uh, today we'll talk about the topic of political fi finance, the funding of political parties. Why is that important? Well, political finance is really what is at the heart of trust uh, of citizens in political parties, right? Political parties are traditionally the least trusted political institutions in any country. The Eurobarometer has been taking surveys amongst European citizens in EU countries, but also in Albania uh, for, for many, many years. And we see that out of all institutions, political parties sit at the bottom of how much citizens trust them. It's traditionally 21% of citizens only that trust political parties. Right, that compares to the second least trusted institution parliament, which normally has about 36, 35% trust. Uh, and then you get your, your government, you get your police and judiciary, but really political parties sit at that very bottom. And 
the core of why they distrust political parties is often money related. And it's about how political parties, politicians receive and spend money. So if we want to fix the problem of distrust in society, we have to start at that very core. We have to talk about how we deal with the transparency of funding of political parties. And we aim to do that in uh, three different ways through this project. One is to improve the transparency of political finance reporting, right? to help political parties better report what they receive and how they spend it, and do that together with the CEC. Two is to support the users of that information through a database, a website that allows media civil society to really see how much money is going around and better understand how political parties operate. And lastly, to help discussions on the need for political finance reform, a traditional topic that also in Albania has been recommended to invest more in, an international idea and the rule of law center being a lot of international experience in this topic that we hope to lend to Albania. Now, let us get started. Uh, we're gonna listen to a few opening presentations by distinguished speakers. And the first one today is my dear colleague, Secretary General, Dr. Kevin Casas Zamora, who unfortunately is unable to be here with us today due to other obligations, but would have loved to be here and will be in future. We'll be listening to a recorded message that he has prepared for us and that will be aired right now. Dear Commissioner Selivashi, Honorable Representatives of the Parliament of Albania, dear friends of the Rule of Law Center, dear Tuya, and dear Tirana Civil Society Partners, on behalf of International IDEA, a wholehearted thank you for gathering today to launch our project on integrity and trust in elections in Albania. We at the Institute are grateful for the fruitful partnership with the Rule of Law Center at the University of Helsinki, Finland a partnership that has made this very project possible. We're also grateful to the Central Elections Commission, Parliament, and our partners in civil society in Albania for the continued openness and commitment to work together. International IDEA has been supporting Albanian democratic institutions together with our international partners for many years. But this event marks the start of International IDEA's presence in Albania, and I hope the beginning of a long-term engagement. What unites us is the shared vision of solid, effective, and inclusive democracy in Albania and the region. This can only be achieved through higher standards in elections on which we hope to assist. Together with the Rule of Law Center, we look forward to working with our partners in Albania to improve transparency on political finance and promote a safe use of information and communication technologies in elections. I congratulate Albanian institutions and civil society for their engagement and look forward to working together to strengthen the integrity and trust in elections here. On behalf of International IDEA, thank you and I wish you a fruitful discussion today. Thank you to Kevin, who couldn't be with us here today, Secretary General of International IDEA, for starting us off on this, this discussion. We'll now turn to the next presenter, uh, my dear colleague, partner Tuya Brax, the Executive Director of the Finnish Rule of Law Center. Uh, Tuya, we embarked on this project uh, about a year ago when we first met, uh, and, and now we're here. Uh, it's really a pleasure. Ladies and gentlemen, Tuya Brax is not just any person. Uh, Tuya has been a, a Minister of Justice in Finland, a longtime member of the Finnish Parliament. But more importantly, she has worked on the topic that we're discussing here today in Finland herself for many years. She has sparked uh, political finance regulatory reforms, uh, been at the start of starting oversight bodies and really capacitating them with the things that we're also hoping to achieve in Albania. So no better person than Tuya to start us off in this discussion. Tuya, the floor is yours. Thank you, Sam. And ladies and gentlemen, it's a really honor and happy to be here today in this situation. Albania is really one of the key players when it comes to rule of law and democracy within EU. EU. From our perspective, the whole Western Balkan is its inner yard of European Union and really important for the security 
of the whole region. So I'm really happy to be part of this, and I'm particularly happy to work with International IDEA. Already, already during my previous working life, International IDEA was highly regarded in all the all the partnerships. But now, after working together with you, it's it's been wonderful so far. Thank you for, for already this part. The way the, the Rule of Law Center at the University of Helsinki at the Law Faculty works is that we bring in high quality expertise in sort of standing beside and helping with several processes. So I have an honor to represent that we have the Professor Kim Nuotio and then your Excellency, Mr. Selepat, your counterpart in Finland, Niklas, Niklas Wilhelmsson, who is in charge of organizing elections in Finland, plus Suvi Turtianen is from our team is also here. So the idea is that whenever there is a project that we, be, we believe in, we'll bring the high level expertise in Finland to learn to work together in a very humble way. And just to tell you the sort of a short history of Finland and party finance, still in 70s, 80s, when I went to high school, there was money from Soviet Union in campaigning secretly. Some of us knew some of this money from America, private money, trade union money. I mean, at least this we know by now. And within last maybe 20, 25 years, we've gone in terms and we have changed the whole legislation so that there is proper party finance by the parliament and that scrutinized audited very, very well. And then the openness of all the other sources of finance are finally clear. So we know that it doesn't happen like that, but maybe with this sort of a humble experience we have that how it is possible to change things so that you end up by, making also the public and the civil society that is very crucial and media to be able to scrutinize, ask the right questions, get the right information, the openness of the whole thing. We are really honored to be here and as part of this because I think that it, it is when it, at the end of the day, it comes to the fact that when in campaign you need money, but you have to be able to talk about it. You have to be able to show where it comes, what are the ideas and the background of the money to make it sort of an, a part of political life that there are no secrets about. So Anna to be here today. Thank you all. Thank you very much to your Prax uh, for, for setting the scene uh, by mentioning that you know, no country is immune from the, the problems that come with the funding of political parties. Uh, every country has had to find a legal framework and the right oversight. Um, and what better way to transition to the next speaker who has been spearheading some of these reforms, some of these discussions in Albania. Uh, dear uh, Commissioner Tselibashi, uh, you've been a, a great partner uh, in getting us up on our feet, thinking through how we can use our international uh, expertise uh, to the benefit of what is going on in Albania. Thank you for that partnership and we'd like to hear from you as well. E sigur që kjo dhe diskutim dhe kjo lojë debatin nuk do të ketë fund uh, as njerë, nuk do të ketë fund edhe atere kur uh, ne mund të mendojmë se kjo aspekt i jetës ekonomike dhe politike të vëndit do tjetë i plot dhe shumë i qartë i rrugullar nga shdo pikpamje. Kjo për faktin, uh, logik sepse në shdo rrasë shvillimet ekonomike, politike dhe sociale edhe në rrasën kur ato janë në të mirën në të mirën e tyre më të mundshme ka nevoj për përshtatshmëri të qoftë të kuadit regulator, por në tërsi të gjithë sistemit të financimit të partive politike të fushatës gjithore apo në përgjithsi të vërmëtarisë politike në vënd të, të subjekteve më ndryshme nda e mendoj që është me do biqër her pas her e aktor të ndryshëm politik, por dhe jo vetën të tilë të përshien në këto diskutime dhe në këto debate 
dhe më pas të vendosim për zgjedhen më të mirë të mundshme në raport me realitetin e rastit. Mështetur si kur edhe vetëm në këtë argument apo opinion, unë e konsideroj me dobi edhe këtë diskutim të sotëm, si dhe inisiativën e International Idea për të punuar me aktorë të ndryshme në Shqipëri për përmjërsime të ndryshme të sistemit të financimit të politikës. Këtë që zë ka interesin dhe vullnetin për të kontribuar në këtë projekt, i cili nuk është të besoj që nuk do tjetë dhe nuk do të ngelet i vetëmi, si nga në IDs, po ashtu dhe në aktorë dhe faktorë të tjerë vëndas për e të tuaj. Pikpamja e onë është se në përgjësi qështë e financimit të partive politike apo dhe fushatave zgjedhore në Shqipëri është e rrugulluar. Êshtë e qarë që nuk e qënë kështu gjithmonë, par jo ka ardhë në standartin ku ne jemi sot në përmjet në dryshimeve përmjërsuese të vazhdueshme. Me ndryshimet e bëra në fundin e vitit 2020, të paktën formalisht, kuadrë i regulatorën bi financime e partive politike dhe fushatave, mund të konsiderojt i plot në kuptim të kush i financon partit dhe fushatet e tyre, pra kush ka të drejtë u japi para atyre, cilat janë limitet e financimit dhe ndalesat, dhe treta cilje është organi përgjegjës për kontrolin dhe kjurin e financimit dhe si realizohet kjo proces. Shumë shkurt, si pas legislacionit tonë fuqi, partit politike dhe kandidatët, kandidatët mund të marrë një financime vetëm nga personat fizik, juridik, vëndas, jo publik, nga bugjeti shtetit, si dhe nga aktiviteti vetë partive politike. Legislacion e ju në ndalon financimin nga shtetet të uaja, apo nga persona juridik ose fizik të uaja. Në legislacion janë të përcaktuara edhe ku fizimet në lidhe me masën e financimit. Legislacioni ka përcaktuar gjithashtu edhe organi përgjegjës për mbikqyren dhe kontrolin financimit të partive politike, të fushatës dhe në përgjësit të aktivitetit politikë në Shqipëri. Pra, në pamjet par duhe si u regullimi është i plot, dhe formalisht a i është i tjivë. Kjo, sepse në përputje me standartet më të mira në lidhe me sistemin e financimit të politikës, ne e kemi të përcaktuar kush financion, sa financion dhe kush kontrolon në bifinancimet. Por, besoj, ashtu si kurse dhe shumit sa juaj, se nuk është të mam kështu. Bazuar më së paku, në një perceptim të forte të gjërë publik, duket se nuk ka një transparens të plot në një kush financon kë, sa dhe si. Ndaj, nge letë pyetja, a ka vënd për primirësimet në teshme të këtësi sistemi? Kë që zëmë e ndonë se po. Mësë pari me ndoj se vetë kuadrë regulatorë i gjërë, ka nevoj për plotësime dhe qartësime në lidhe me financimin e partive dhe të fushatave. Në disa takimet të fundit të zhvilluar me aktorët të ndryshën politik të tjerë, jo politik, ka zënë gënd pikpame se duhet, ka ardhu koha të ashmët, rrugullot dhe financimi i të ashtu quajtëra palë të treta, pra të subjekteve të ndryshme jo politik, jo kandidat, të cilët nuk marrë i pjesë direkte në fushat zjedhore, por angazhojnë në mënyrë ose në një tjetër në to. Gjithashtu, me ndojmë se ka ardhu koha, e s'ka kaluar koha në të themi këtë, me siguri, që duhet të përfshie në monitorimin dhe financimin për partit dhe fushatat e tyre, edhe shpenzimet në media në shkruar, rrite sociale dhe në përgjësi në internet apo në media tjera të komunikimit, veç medjave klasike, radiot dhe televizionit. Sot, raportimi partive politike është thuaj se tërsish formal dhe monitorimi dhe verifikimi nga KGZ i këture raportimeve në gjelet vetëm brëndat kuadrit formal dhe si përfajsor të vetëm asaj qarë vetë partit raportojnë. KQZ nuk ka sot të thuaj se as pak autorizime ligjore për të shkuar më thellë në vërtetimin e përmbajtës së raporteve që paracidhen nga partit politike. Në lidhe me këtë pujap një shëmbu, një partit politike e cila ka raportuar një dhurim të caktuar nga një person juridik ose fizik, e prezenton në raportin e vetë, por KQZ nuk ka mundësin për shëmbu të verifikoj nëse kjoj person juridik apo fizik i ka kapacitetet për të bërë këtë dhurim. Në pikpamje formale, ajo që farë prezenton partia duke në regull, të rruë si ka respektuar masën dhe limitin e financimit, por nuk e dim nëse kjoj ka qenë në gjëndje për të bërë këtë financim, por mund të gjenë aty në list, pasi dhurimi i një subjekti tjetër është përndarë në disa të tjertë të cilët realisht 
nuk kanë dhënë, ose nuk kanë dhënë ajë sa është prezentuar në raport. Kjo është një shumë për të treguar që qofte dhe për kaq pak, se unë me ndoj këtë që është shumë pak kjo, do duhet që KCZ-s të jepen autorizime, apo ndoshtë edhe institucionit tjetër, nëse do tjetë rasti, për të bërë verifikime më të theluar në lidi me të se qarë prezentohet në raport. Më të kërkojt informacion nga zyret takse dhe tatimet, nga ilet të këpëkë ia, apo dhe nga zyret të tjera të cilat mbajnë rekordin në lidi me tardo dhe shpenzimet të subjektet në dryshme, apo dhe të personave fizik të shtetas dhe. Gjithashtu, me ndojmë që dryshimet në tërsi të kuadrë të regulator Ligjon në Shqipëri dhe të përshin jo vetëm kodin zjedhorë, por më së pari dhe ligjin për partit politike. Kështu me ndojë se partit dhe të kendë dhe të rrimi që mënyrë periodike të bëjmë publike në rrallë të parë për antarësin e vetë, e më pas për gjithë të tjerë që do gjithë që ka të bëjmë e parat që marin dhe ku i shpenzojnë këto parat. Të pak të më perceptimi ynë është që edhe brënda vetë partive politike ka pak transparentës në dërmjetë të partive, institucioneve, administruse të bugjeteve të një partije politike dhe antarësis në lidhe me të se nga i marrën parat, si marrën, si shpenzojnë dhe të tjera. PCZ ka qënë e detruar që të bëja auditimin e një numri të matë partive politike të regjistruar në regjistën partive politike në gjukatën e rreti gjysor tiran. Janë rreth 131 parti politike të pak në si pas të dënave që PCZ disponon të regjistruar në të regjistrat. Për më shumë se 50% të tyre nuk ka asë një informacion në lidhe me adresat, kretarin e partis apo organin e rastin drejtues, të cilat jenë të pasyruara në këtë regjistrë. Ligjë për partit politike duhet të ofrojë një zhidhe ligjore për këto rethanë. Partit duhet jenë të detyruar me ligjë që nëse ndryshojnë adres, duhet të njoftojnë zyrë të arishtë Komisioni Qëndrorë të zgjede, brënda një afatit saktuar, qoftë në mënyrës të drejtë për drejtë nga vetë partia, apo dhe në përmjet gjukatës së rejtë të gjysorë tiranë. Mos përmbushja e këti detyrimi nga ana e një partijet të caktuar, duhet të penalizoj atë deri dhe në mos registrimin në zgjedhja. KCZ aktualisht, me këtë ja u the me siguri të plot, argjon shumë ko, energji dhe finansa për të gjetur adresat e këtyre partive dhe më shumë akoma për të bërë formalitetin e marjes të raporteve dhe të vlerësimit të këtyre raporteve. Ja rreth 80 parti që nuk kanë marrë pjesë në 4 zjedet e fundin, në të pak në 4 zjedet e fundin. Këto, por edhe shumë të tjera, nuk kanë profituar fonde publike, prej kohë gjithashtu nuk ka fare gjurën të aktivitetit të tyre politikë, pra duket se këto parti realisht nuk egzistojnë. Në vlerësimin tonë, ligjit të të ndryshoj për të vendosur me këtë rast, prioritete në lidhe me kontrolin financiar të partive nga KCZ. Partit pjesë marse në zgjedit e fundit, ato do mos dëshmërisht duhet të nështrojën kontrolit dhe verifikimit financiar. Në kushtet kur kapacitetet e KCZ-s, asë njerë nuk do tjenë të tila që në njërë kapilare të bëjnë në vikyren dhe kontrolin financiar të 131 partive, ligjit duhet parashikoj që kjo institucion ti fokusoj resurset e veta njërzore dhe financiare në parti që marim pjesë në zgjede më spari dhe mandej për të tjerat. Për të tjerat, në bëqyre dhe kontroli financiari tyre, mund të bëjt në kushtet dhe kriteret të tjera. Për shumë mund tjetë një sistem shorti. Ka dhe aspektet të tjera të ligjit për parti politikes, të ligjit për parti politike pashtu dhe të kodit zjedhor, që duhet të rikonsiderojnë. Si të tila, por pa u limituar, janë ato që kanë të bëjnë me kohën, kushtet dhe kriteret e përzjese të audituse dhe ose ekspertet e kontabël, raportimin nga kandidatët si ata të mbështetur nga partit politike dhe koalicionet, po ashtu dhe ata të mbështetur nga zgjelsit, lojnë dhe masën e sankcioneve administrative apo dhe penale kur është rastin, për shkelje të regula që lidhe me finansimin. Përsa i përket KCZ-s, Në përmbushet të përgjësive të këti institucioni në kuadrë të mbikqyres, kontrolit dhe transparencës në bin financinë e partive politike, ne përpunojmë për të përmirësuar 
nga gjdo aspekt, nga gjdo pikpamje metodologike, gjithë procesin teknik të punës që lidet me kontrolim, vikshyrin dhe transparencen e financimit të partive politike. Synuaj mësë pare që të vendosim një standart të uniformizuar në lidhe me paracitin e raportet financiare, kone paracitit e së tyre, formën dhe mënyrën. Po punojmë për të digitalizuar sa më shumë që tjetë e mundur dhe arsyshme, dhe kjo s'ka të bëjmë me nëzitim që qeveria është duke i bërë procesit të digitalizimit, kështë një proces që PGZ ka fillua shumë ko më për para, pra nuk kemi nën direktivën e qeveris për këtë, me qëllim që të digitalizohem gjithë sistemet e raportimet e të kontrolin në përmjën dërtimit të moduleve të ndryshën, të cilët do të mundësojnë informimin real të publikon në bifinacimin e partive politike dhe të fushatave. Fokus do të ketë edhe të shtuar nga në KCZ-s, edhe në programet e trajnimit, jo vetëm të auditusve dhe ekspertve, por dhe të vetë kandidatve, personave që mere me përgatitje në raporteve, përfajsuese të medias që ndjekin këtë qështje dhe të tjerve. Gjithë qëllimi është që informacioni në bitë sa para marrin partit apo kandidatët, nga kush i marrin, si i shpenzojnë ato, tjetë i plot, i qartë dhe në koreale dhe tjetë sa më shumë transparent. Për ta përfunduar, por jo për nga rëndësia, këgjë zë falenderon International ID-in, por edhe partner të tjerë me të cilët këgjë zë punon në gushtësisht në lidhe me këtë qështje, dhe jemi besim plot që qarë është bërë mirë do të bëhet më mirë në të artëme, që fa nuk është bërfarë, besoj që do të bëhet. Falem derit të gjithë pjesë marësve për prezencën. Thank you, sir. Thank you, Commissioner Tselibashi, for these opening words. And I think you made a very good point that reforms are necessary, but the oversight and implementation of laws is equally important. If you don't make sure that laws come to life in reality, then what use for laws? And that's exactly what the CEC aims to do. Uh, and secondly, you mentioned that the CEC will not be doing this alone, that it's a, an effort with civil society together, because only once these data about how much money, what role it plays in politics, become part of how citizens see politics, then it becomes useful. So that oversight is a collective effort. International IDEA and the Finnish Rule of Law Center have a team in Tirana this week to help do those consultations with civil society, with political parties and with the oversight bodies. So we hope to be your partner in this. And let me also say that I admire your forward-looking view on this. Uh, a lot of the things that you mentioned, digital platforms to capture these data, looking at third-party funding, looking at social media spending are things that all countries in the world are struggling with across Europe, and the fact that you are taking a lead in these topics will also allow you to show the way for your colleagues in other countries. Now, let us move to the last, but certainly not the speaker of this opening session, um, Mr. Alexis Zubin, Chargé d'Affaires of the EU delegation here in Tirana. Of course, the EU has prioritized the topic of political finance tremendously in its discussions with Albania, including on EU accession. And as we speak, we know a lot of you will have followed that there uh, are uh, discussions ongoing in Brussels today about that EU accession process. So what better person to speak to us today uh, about the relationship between, between Albania and the EU around the topic of political finance than Mr. Alexis Zupin, the floor is yours. Uh, um, dear State Commissioner, Members of Parliament, ladies and gentlemen, thank you very much for inviting us uh, today to this conference. Uh, actually, we hope that this week be a, an important week for, for Albania, as we are slowly going to be looking towards Brussels uh, as of uh, tomorrow morning. Now, as you know, we have been strongly supporting the election uh, process over the, the last years, and um, I immediately realized that it is, of course, always a curse to speak after the commissioner, because the commissioner dove directly into the substance uh, of the matter, making for any further speaker quite difficult to, to match. What I would like to stress, first of all, is 
the glad to see that the process that there's a process uh, ongoing and as uh, outlined by the minister if you allow me to call <laughs> minister because for our purpose here i think you bring a lot of your experience as well as member uh, of the government it's a process uh, we had uh, last year the general election we had the by election uh, in march and already as the by election were nearly over already the state commissioner uh, hit the um, the ground running by organizing last month uh, this conference and this important stop taking on diaspora votes. Now, one month later, we are on party financing and more, more generally the use of digital tools. And I think for us as, uh, as EU, it is very important to see that in this particular field of election, reforms are ongoing, the consolidation is ongoing. You're building on a, on a very good track record, which has also been recognized by Odier in its various reports and that we have also reflected in our enlargement report. Now, as Sam has painfully reminded us at the beginning of, of this presentation, parties still stand among the least trusted democratic actors, and this goes for most countries. Uh, it is a stark uh, reminder, but it is a, a, a good starting point as well to tell us that, and you said it as well, that no country is immune. And allow me to say that the EU as such uh, is not immune either from uh, improvement. And I think it is one of these interesting area while Albania itself is moving forward with consolidating its already strong basis on the side of the EU and the European Commission. We are also proposing legislation uh, in order to uh, tackle uh, political advertisement, party funding, and the flow of money in general within European political parties and it, when it comes to our own European election. And what does it mean is that we need to keep up with the pace of change. We cannot simply say that the uh, Copenhagen criteria are setting in stones uh, 25 or 35 years ago and for acceding states, there's a set of rules to be taken. No, we need to adjust. And for instance, in the case of the EU, uh, we have recently decided a targeted advertisement which relies on profiling based on so sensitive data like political views will be uh, forbidden. So it's really a progress that is going forward uh, in all, in all uh, countries and not just in acceding state. And this is also a call, of course, for, for modesty, a humble call, as you rightly said yourself. I think you, you brought us a, an interesting historical perspective, even more interesting since the 24th um, of February, but also interesting when we keep in mind uh, some of the election interference also across the uh, Atlantic from the same actor that you actually mentioned in your own presentation. So very much Finnish days, I would say, these days uh, in Tirana. Now, the, the very good thing about this conference is that you have also invited members of the parliament. So as EU delegation and representing the EU, allow me to say that uh, part of the work in order to consolidating this work will be with the uh, CEC. And, and Sam, you rightly mentioned the, the issue of the oversight that was mentioned by the commissioner. Part of uh, the exercise will be in terms of bylaws, but also the ball is also in the camp of the parliament, if you allow me to say, turning on my left. Uh, now we have, uh, and I would say at last, have the working group on electoral reform up and, and running. And of course, our hopes are, are very, are hoping are very high that, that you will deliver on the next stage of consolidation uh, of, of, uh, of reform. Now, international actors have also been mentioned in the previous uh, presentation. Allow me to say this will not come as a, as a surprise coming from what we are also meaning a donor, that we are very much like the idea and we like to see and we see it happening, which is very good. We are very much encouraged by the close coordination not between IDEA, but also by our funded uh, project with the Council of Europe. And I think this is the way, in a way, to, to go forward, also with our colleagues of the, of the OECE. I think it is, it's important that the strand goes forward together. So thank you very much, and very much looking forward to hear the intervention throughout uh, the morning, including from our representative from the, the civil society, which I think will also have a, a lot to say. Thank you. Thank you, Mr. Ubin, for sharing your thoughts uh, on the topic of political finance, on how this relates to the relations with the EU, uh, but also for pointing out that it takes two to tango. It's not just the oversight bodies, it's not just civil society, it's not just political parties or parliament, it is something we have to do together.
Um, that brings us to the end of this opening session. Um, I want to thank all speakers, Mr. Dupin, Tuya Brax, uh, Mr. Tselibashi, and uh, the Secretary General of International IDEA, Kevin Casasamora, for starting us off on what I anticipate to be a very good debate throughout this morning. Thank you very much. And we will move to the next session now where we'll be hearing from the politicians. Uh, onto that. And I believe we're going to change seats. So if I can invite the politicians to come to the stage. Yeah. Can they see the politicians? Okay. So let us proceed then to the next session. I have an honor to, to monitor this one, and it's, it will be about the commitment to political finance transparency through electoral reform. This issue of commitment has been raised last year and the year before, not only due to the terrible outturns in Afghanistan, but also in several other reports and auditing reports, the Court of Auditors in Luxembourg, that when it comes to rule of law and the party finance and the reforms of openness, the basic requirement is that there has to be commitment. And the other way around, the lack of commitment and the turnout seems to be close to zero or sometimes even worse than that. And what I've heard already today is that we are at the space in Albania, that very critical moment, but also a huge window of opportunity that this commitment seems to be on the air. And let's hear whether I'm right or wrong. And it's not only commitment of the parties, of course, also what we learned in Finland is that the, the commitment of the civil society and press needs to be there as well. That, that then that you audit, you demand, you scrutinize the level of commitment. But now we concentrate on the party part. And we have here today three very distinguished, uh, honorable and important person in, in this project. I've heard that we start with, with co-chair of the ad hoc parliamentary reform in Kelet, I think, was that right? So, yeah. And Ali Bay, sort of, hopefully. So, and then we continue to Eridian Saliani, sort of, hopefully, right? And I've been informed that Petrit Vasili is in his way. There is another meeting going on, but he will be here during the session. So we'll have time to listen to all of this. So about the commitment, about the prospects, about the hope and future, bright future, I believe. Please, the floor is yours. The Nervo Professors Organizadas IDEA International, Zodi Commissioner, Nervo Professors Trupi Diplomatic, Partive Politike, Shoshi Civile, Nervo Eridian, Zoya de Zotri. Did the apprentice, Besoin Gin Vieni, that stuck with the Cheshire, was the Lua and the party commission for such a parallelism in the reform of the other. In Greater Cube, me initiative to partis democratic. Commission, 
ka për detyrë në dërë të tjera të adresoj rekomandimet të organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare që veprojnë në fushën e zjedive. Në këtë kuptim, në cilësin e bashkëpërëtarit Komisionit Reformë Zjedore, por edhe të ushtrusit e tyres partijës demokratike, dëshiroj të ju farendëroj të gjithve si qërisht organizatën idea, organizimin dhe eftesën, dhe ju të gjithve pjesë marrës në këtë konferencë. Gjdo ide, dhe gjdo diskutim ju e në të tryez, dhe da gjojmë e vëmëndje, e do të ambaj shënim. Pas e mi bindu që do tjetë një shërbim i vyër për punën që do duhet të kryej Komisioni Reformës në muajt në vijim. Aqë në tepër që sot jemi mbledur për një tem shumë të rëndësishme dhe që lidet me financimin e partijet politike, e cila për partijet demokratike ka qenë dhe mbetet një shqetsim që meriton vëmëndje të shtuar. Do të filloj këtë diskutim duke ndalur të këraporti finali oso beo dyrit për zhjetet parlamentare të vitit 2021. Kjo raport, në fakt, pranohet tashmë, është një lojë manuali pune që do të thejtë të gjithve printarin e komisionit, në një ndërve primet e para tonat në komision, e që në pikërisht dërgimi një kërkese, misionit, për të na asistuar me ekspertizën e tyre të qmuar. Raporti lidhur me këtë temë, përmban tre rekomandime sa i përket financimit fushatave zgjedore të partive politike. Në para, autoritetet duhet të marrin në konsiderat në dryshimet ligjore për të zgjerua regulore dhe kufit e dhurimeve dhe shpenzimeve, si që janë përcaktuar për partit politike që ato aplikohen dhe për palet e treta. Në dyta, në mënyrë që të rritet përgjësia e partive politike dhe transparenca e përgjësme procesit zgjedore, duhet të merrin në konsiderat që të kërkohet galuezve, të zbulojnë të ardhura dhe shpenzive të tyre në fushat para ditës e zjedive. E treta, duhet të zhvillohet aftësia e KQZ-s për të zbatuar në mërë efektive kërkesat ligjore në lidhe me mbikqyre në financimin të fushatës. Dy rekomandimet e para i përkasin punës që duhet bëj kuvendi, Komisionin Praj Reformën Zjedore. I treti rekomandim, sigurisht shumë i rëndësishëm, mbetet për të adresuar nga kolegët tanë në KQZ. Duke undalur shkurtimisht të rekomandimet në zjedet parlamentare të vitit 2021, uvur e një fenomeni cili sigurisht nuk ishte i ri, por mungoni dhe dënat statistikore që kishtë të bënde me financimin e palve të treta të cilat, në ndërhynin në mënyrë të drejt për drejt të pushat zjedore, duke u përpjekur që të formësonin mendimet të cakturat të gëzjetësë. Veçanrisht një fenomen uvur e në rritet sociale, të cilat për shkak të zhvillimit të fushatës zjedore në kohë pandemie, morë një rëndësi të jarë zakonshme. Për të kuptuar më mirë të fenomen, mund të na ndimoj të gjithve një investigim profesional i kryrë nga gazetarët e birë. Nuk e dinë se janë këtu, për duhet i falenderoj. Konkretisht, kjo investigim të regoj se përveç kandidatve dhe partive politike, shpenzimet larta në Facebook janë bërte nga i numër faqesh të cilat kanë publikuar reklama denigruese kundër opozitës, faqet të tila si Untold Stories of Albania, pun pun të jesh grua, pakës dritë dhe ligjë dhe rend. Nga emri s'kan lidhe me asgjë, synimi ishte vetëm denigrimi pëzhurativ i opozitës. Këto 5 faqe kanë shpenzuar në total 29.722 dolarë për reklama gjatë fushatës zjetore. Administratorët apo pronartë e këtyre faqeve mbeten anonim. Numrat e tyre të telefonit ishin të njejt dhe pas tyre nuk përgjigi askush. Pas i telefonit dilë të fikur. E gjithë e vlera është mjaftë do me thonë se 30.000 dolarë fushatë zjetore për 5 faqe Facebooku, të cilat nuk dje se nga gjenerojshin. Ato nuk rezultojnë të jenë deklaruar nga asnje parti politike si shpezim zjetore të cilat njësur nga përmbajtë e që kishin kundër opozitës, mund të merë me mëndë favorë të kujtishin apo kujtishën benin. Ky investigim në fakt hapi një debat të rëndësishën sa e përket nevojës o regullimit financime nga palte treta në pushat. A pjët ja është cilat janë palte treta? Si palte treta konsiderojnë ato subjekte persona fizik apo juridik të cilat në mënyrë të pavarur, me gjithse nuk janë kandidat në zjedhe apo parti politike, 
bëjnë fushat intensive për të quar për para i det apo pikpamit e tyre për partit politike, kandidat apo problematikat nërishme. Sigurisht e shifrat e financimit i këto palë harëgjojnë fushat zjedore, është disa her me lartë, por fatistisht të pa identifikura, edhe për shkak se Shqipria nuk ka një regullim legislativ për të qështje. Në fakt, kjo është një qështje që vazhdojnë diskutohet edhe për vënde me demokraci dhe sisteme zhjëdore shumë herë më të konsoliduar se vendirë. Në 24 vënde europiane, vetëm 7 mundit për tyre kanë një regulore të saktuar për palë të treta, nërsa 10 vënde e kanë reptësisht të ndaluar pjesmari në palëve të treta në fushat zhjëdore. Kryesisht për regullimin e palëve të treta ka tre qasi. Qasa e parë është ndalimi. Qasa e dytë është që financimet e tyre të atribuen kandidatve partiz politike në favor të cilve shkojnë financimet, një qasë e tretë më e moderuar, si pasë të cilës shtetet, duhet të miratojnë disa regulore ku të përcaktojnë registrimin e këtyre palëve, ku fizimin e durimeve, dorzimin dhe publikimin e raporteve financiare dhe regullimet të tjera të nevojshme. Kjo është një qështje për cilën mendoj se do tjetë diskutimet dhe propozime në Komisionin Reformës Zjedore. Personalisht, mbetën i mendimit se në zjedet të ashtë në kjë rekomandim duhet adresuar në legislacionin zjedore. I dyti rekomandim ka të bëjmë me transparencen e të ardurave dhe shpenzimeve të kandidatve dhe të partive politike gjatë fushatë zjedore, në mënyrë që ditën e zjedive, votuesit të bëjmë zjedet e tyre, edhe duke u bazuar në të të dëna. Kodin zjedor parëshikon të tyrimin e partive politike që mbërënda 60 ditëve nga shpalli a rezultatit të zjedive, të paracesin raportin financiar të të ardurave dhe shpenzimeve. Më pas, KCZ-a duhet caktoj auditues për shqyrtimin e kyre raporteve, gjetet e cilve duhet publikohen bërë nga 30 ditve nga paracitja tyre në KCZ. Shte kuptueshme, se për shkak të depozitimin dhe publikimin të kyre raporteve, kohë pas përfundimit të zjedive, ato nuk kanë asiloj impakti apo influence ditën e zjedive. Shupra me drejt në vërësimin tim, osur bëjë odirë njësur të nga regulloria partive politike të Komisionit Venecias, ka rekomanduar që legislacioni një zjedorë duhet rishikuar në mënyrë që të mundësoj bërjen transparentet financimeve të kandidatëve dhe partive politike gjatë fëshatës për të mundësuar që votuësit të bëjnë zjedit të informuara. Në lërësimin tim, kjo rekomandim duhet të reflektohet në kodin zjedorë nga Komisioni Reformë Zjedore. Ma dhe kandidatët dhe partit politike duhet kënë dëtyrimin i jo vetëm të deklarimin pranë këqësës, por edhe publikimin në platformat e tyre të komunikimit. I treti rekomandim një osobe o dirit, me gjithës e që thash më lartë më shumë i përket për qëzës, se sa komisionit reformës apo partive politike, mendoj që është pashtu thelbësorë. është tash me njërë citatit se Shqipëria ka ligje shumë të mira, por svatimit të yre është i dobët. Mendoj se gjatë viteve të fundit Shqipëria ka bërë përpike të mira për të garantuar një legislacion të mirë dhe në përputi me standarte nërkomtare, me gjitha të svatimi kanë betur shqiptarë shpesh importimit dispozitave cilësore nga legislacione në dërkomtare nuk jepë garanci për sukses, pasi ato kërkojnë të merën për asyush nevoja, kultura, specifikat vëndëse. Vëzhguës i të osobe o beo dirit, vrejtë në gjatë zjedhe të 25 prilit, se vëzhguës dhe të këqësës, u mungon të i metodologia, trajnimi dhe përvoja duhur për të mbikyur finansat e përshatës, që ka soli dhe më vonë një punë një rezultative. Në fakt, të doj që të pjusë është për financimet e partive politike, do të thotë që ajo që deklarohet në raportet zyrtare është pa krasimisht më e vogël se financimet realet partive politike, veçarisht në fushatat zjedore. Pa dyrisht të financime shkojnë kresisht për partite e majorantës, të cilat për shkak të ushtrimit për shtetit kanë mundësi më të shumëta për të tërheqër financime. Tu nuk flasë për financimet që partit politike marim nga bugjeti shtetit. Ato janë mirë përcaktuara në ligjë dhe të reguluara transferohen në përmjet sistemit bankar dhe përgjithsisht partit i përdorin për putin me regullet e licencionit zjedor. Klas, për ato financime që vinë nga palë private, persona fizika për subjekt dhe trektar, të cilët investojnë me qindra mira euro për kandidat apo forësa politike të saktuara. Para, të cilat me gjithse janë aqë të shumëta salvizin madje edhe trejqet e këmbimit valutor, nuk deklarohen asë njëherë në raportet zyrtare dhe në këtë pik edhe puna e vëzhguës dhe të këqëzës dhe për dëshiruar. Para të cilat burojnë nga aktivitetet palishme dhe kriminale, trafiqet të ndryshme apo veprintarit korruptive, 
të cilat përdorën për reklama politike, takime, zyra, karburan makinash, e meralë. E duat cilë këtu një një oftim publik bërë nga Departamenti Amerikani Thesarit në njëmet pril 2022, i cili dizenjoj disa persona non grata në Balkan, dhe të cilë dhe një ishtë deputet shqiptar i larguar nga Parlamenti për shkak të procesit të dekriminalizimit. Në këtë një oftim, thuje se grupet të shumë të të krimit të organizuar në Shqipëri ka në ofruar para durata, ose premtime për vënd e pune, ose koncesione në këmbim të votave për partit e tyrat preferuar politike. Ishtë depotetin fjallë, si pas një oftimit është një antarë një organizatet të krimit organizuar, i cili përdor burime të palishme finansimin fushatë zjedhore, në mënyrë që pas të përdor në dikimin e ti për të mruar mishtë e ti në postë të kryesore publikën të rangë e besanë. Birin dhe të dëndrin, e këti ishtë deputeti e kemi sot përfajsuës qytetarve, deputet kuvendit Shqipëris. Fakt tjetër, i konfirmuar dhe nga raporti finali oso beho dirit, raporti vjetori dash për vitin 2021 dhe rezoluta e parametit e Europian është se shqit blerja e votave vazhdon të mbetit një shqecim madhor për proceset zjedhore në Shqipëri. Por kjo është një problematik tjetër e nësishme në sigurisht meriton për mundje. Po këtë takim, jemi të fëtuar të diskutojmë i financimit e partive politike. Pak situata është alarmante. Komisionit të posaqën të reformë zgjedhore, zbashku me Komisionit qëndrorë zgjedhëve, duhet vlerësoj të gjitha mundësit për të implementuar mekanizma shtes që garantojnë me shumë transparencë dhe kontrolën bi financimin e kandidatve dhe partive politike gjatë fushatat zgjedhore, por edhe në periudat normale pra jashtë fushatat zgjedhore. E në këtë pikë, Një tjetër të qështë që meriton për mundi është modeli që do të zjedin për financimin e partive politike. Në vitin 2020, pati një diskutim nëse financimin e partive politike duhet të bëhet vetëm nga fonde publike, vetëm me fonde private, apo një sistem i përzirë me studijeve, i cili duket më i përafërt me sistemi që kemi aktualisht. Se cili për sistemeve mund të ketë avantajshë dhe dizavantajshë dhe ti. Për personalisht, Ja mendimit që dhënë një hapsir e financive e private do t'i bëj financat e partive akoma më të mbyllora, më pak transparente dhe me mundësi më të mdanë dikimi nga burime të palishme, burime kriminale dhe burime korruptive. Në këtë kuptim, betë në favor të një financimi nga bugjeti shtetit të cili është i matëshëm, i kontrolueshëm, që arkullon në përmjet sistemit bankarë, i jep, më së shumëti, mundësi organeve që ligji ka ngërkuar, me dhe tyrën e mikyrës të kryen më mirë kompetencen e tyre kontroluese. Ju falenderoj, ju falenderoj dhe njerë përftesën dhe më mëndjen, mbe dhe miha për të gjoj të gjitha mendimet e se cilit për jush, dhe ju jap garantësin se partia demokratike do të isjelë ato me respekt dhe konsiderat në të rrezin e Komisionit Posaqën për realizimin e reformën në zjedhone. Sot është dita të flasim, hapur. Shumë përëndirë. Thank you. It's wonderful to hear that, that all the recommendations of what here are taken into the consideration and seriously. That was very convincing that you, you are really taking it on your agenda and also highlighting the severe problems that are linked with the non-transparency and the dangers of the sorties. And the third third party issue and also the social media and internet campaigning and tracing that money, how difficult it is, as was already referred with Alexis Hapkin also and been previously. So that the work seems to be on track from that perspective. So let us continue then, please, the floor is yours, Mr. Salim. Thank you, Mr. Një përgëzoj organizatorët për organizimin e të reze për një temë kajtë të nësishme, që tashme është aktuale si në diskutimin politik, atë dhe në atë teknik. Unë nuk do kaloj në përseritje, se shumë gjera të thanë nga organizatorët, nga Zotit Cili Bashi që bërë raport shumëtmi, si dhe nga Zotit Ali Bej, cili kështë prekur raport në së vejo dirë dhe ne e me dakord me të gjitha ato të shka u pasiruan në që është pasiruan në të raport. Unë besoj se tashme aktualitetit politikë dhe kohë ka ardhu që ne të bëjmë një ndryshim të lëpsor të ligjit partive politike. Pra këto, të gjitha këto që thuan, ne duhet të pasurojmë qartë në ligjit në partive politike si dhe në mënyrë komplementarë me kodin zjedhore. Pra në të dy 
kjo pies financim partive politike, shpenzimet, kontroli, trajtohet në mërë të veçanta si në kodit zjedhore ashtu dhe në ligjim për partive politike. Ta shme ka ardhu koha që i ligjim për partive politike këto të trajtohen dhe ky ligjë duhet të besoj pavarësizhe që një ligjë me 71 vota duhet të trajtohet në kuadrë të reformës zjedhore. Pra palet, partia të servise, partia të moratikët gjithë kësë marësit në këtë reformë duhet të trajtohen dhe këtë ligjë dhe duhet përësuje se kur ndryshimet bërën njërë paralele, këtu shikojnë dhe kundështit dhe mungesat që ka njerë liqë dhe liqët tjetër. Besoj që tash me është një praktik e mina këtë gjizëja, se si kontrolojmë të nëshpenzime, por këtë gjizëja vetë si organ është ka këtë kodë shkurtu, më besoj nuk e ka mundësin që të bëjnë një transparent dhe një kontrol efikas të përmëndaris të financimit partive politike dhe më pas të nëshpenzime Besoj, tashme ne nuk duhet të qikojmë vetën pjesën e parë përsa e përket financimit në fushatë zjedhore, por dhe atë para fushatë zjedhore. Parësujë se partit politike janë partit elektoralit të cilët funksionin e tyre kanë në funksion elektoral. Pra të gjdo për primtari që kryen, pa përësish brenda se e fushatën se kryen në funksion elektoral. Unë besoj që, si që dhe u tha, tha që jam dhe akord me gjitha të shtesat me që mund të bëjnë ligjit për partit politike, por mund të kjetë dhe të tjera. Por i sia ka sjellë që praktika vetë, ne kemi dy praktika, sot në Shqipëri kemi dy praktika penale përse e përket njërës së financimit të për lobisët. Njëra është në bëllur, tjetëra është në tim, dhe më besoj dhe organizatën të rëmëtarë greko e ka dhe një rekomandim për shtetin shqiptarë, ku sot, që në kuadrë të randu të pesë, të të greko, në rekomandohet marje e masave për përcaktuar financimit dhe regullat e hotësishme se si personat në funksionet larta politike vendosin kontakte me lobis dhe palë të tjera të treta që rekojnë të ndikojnë në licitacionin e shtetit dhe aktivitetet të tjera. Për qilime dhe arritja e këti objektivi e shtipër i nësishëm për të shma në gurë, sot, ardhin e partis pushet ose për të ndikuar në gjithë bajrën e në shtetit. Pa do thoja që tashme koha ka ecu, mënyra se organizohen për partit politike ka evoluar, si që është disializimi për është edhe lobimi, edhe kjo duhet pranua që egziston dhe lobimi, por ne do të përstatojmë regullat të carta se si bëllë këtë lobim, mënyra se si për qëfar bëllë, dhe transparent shumë e rëndësishme është fondi i që bëllë për këtë lobime. Besoj që kjo të rrezë i shërbej, asaj që ka unë thash reformës, të rrezës reformës zjedhore, të shërbej legislativit, ku deputetet marrin nga kjo të rrezë rekomandime të rëndësishme përsa e përket financimit, por do të thoja që në komplementar me ligjën e partijet politike, duhet të ezin të duja bashkë ndryshime. Në qovë se duhet bëjmë një zhidhe përfundimtare, duhet të ndryshojmë dhe ligjën për partijet politike në këtë kohë. Parësujet se duhet të shikojmë dhe ndalime që ka ligjë dhe ndryshimet nga kodi zjedhore dhe nga ligjë për partijet politike që mos ketë për plasë e basa një në një ligjë partijë politike me kodi zjedhore, si dhe të përcaktojmë institucionin e qartë i cili do bëjtë kontrolë. Në qëfë se do t'i alem këtë gjëzës, atërë këtë gjëzës do t'i abim vërtet kompetencë, do t'i shtojmë, nuk e di, mund të shtoj këtë gjëzë, do t'i ketë një dretori për katë e qitë merit vetëm me këtë punë, dhe nuk do t'i edi punë dytësore që këtë gjëzë e bënë për zgjedhës dytësore, por për mua, në këgjëzëja, në qëse do një rrët këgjëzës, do të ketë një zyrë për katëse që do merët vetëm e këtë pun në institucionin e këgjëzës. Falim derit, uroj punë të mbarë dhe besoj që për okruzion e të e këti takimi të shërbejnë transparencës për të shkarë në e flasim sot, se transparencës atërë nuk është një fjallë shumë e madhe, por për transparencës për financimin, për shpenzimet, por dhe për bërë një politikës Thank you. That was also very convincing to hear that you also take into account what Greco has stated. While I was Minister of Justice and I was in charge of reforming the whole campaigning and party financing, making it online and public at the time in Finland a little bit more than 10 years ago, Greco was really an important partner in the whole renew and reform process. So I'm particularly happy that also Greco was mentioned in your speech, and also that it's not only campaigning and party finance, what happens between the elections uh, and the lobbying part is also important when it comes to issue of money in politics 
and the openness of all. So, an honor to continue and warmly welcome, warmly welcome Petrit Vasily to join us. And please, the floor is yours about the commitment and the committee work, please. Falim David. Falim David, organizator, rëndësishme për të adresuar një problem që a diskutim është problem delikat është pse jo ndofta dhe zëmra e procesit të zjedhore në Shqipëri por besoj që në bas një gjarëve të një pas njëshme njëra më e pakënshme se tjetra në këto takime që ne bëjmë besoj me dimensioni më rëndësishme që mund të kemi në komunikim është të jemi të sinqert me njëri tjetërin dhe me që ndoth në Shqipëri I ashtë i dimensionit që njëritetit dhe realitetit, besoj që nuk kemi të gjithë bashkë në të tavolin, po dhe në tavolin atyra të miqve tjertë mirë të Shqipëris, miqve vullnet mirë, që duon dyshojnë gjerat, pra së bashkë kur nuk do ishte e mirë që të në të rinërtonim deja vy të një pas një shme. Êre sigurisht me një ferit vetme të ke bërë kushe ditë satë në reformë, më zjedhore në Shqipëri në kajtë pak vite, është e qarë që s'kemi bërë reformë. S'ka reformë e cilë jeton një vite gjusëm, apo jeton më pak se sa një vit, a i kësaj duen ditët për të ndërtuar Komisioni Reformës Radhës. Si është është bërë kozmetika e Radhës, apo i është bërë shërbimi interesit politik të Radhës, të ati që ka pas fuqin më të madhe, Dhe ati tjetë që ka që një dyduar të bëjë një kompromis të mirë, do më që ka një verdisur, e ku në të fund të ditës, ka një që në dy panjë të knaqëvëra. Po s'ka një që në knaqëvëra zgjedhjet. Sepse pasja 25 prilë dhe një raporti në historinë e zgjedhjeve nga më kritikët që mund të egzistoj. Për memorje, kam pas një fatë ndryshum nga tjerët që duke që në tarë një komisioni që ndërë zgjede është në ndofta më të vështira të nëtë e dyshin ku ndryshon dhe sistemi, kam vetur si kush pa mund dhe në gjithë fantazin time nuk mund të shkonde që në 25 prilë dhe një 2021 dhe të kishtë një raport zgjede është shumë më kritike më të forcë të atyre të nëtë e dyshin. Të cilat kishtë në gjithë të drejtë në zotë të ishën zgjede të dobë, të zgjede me probleme, organizohështë nga partija që kishtë qeverisë Kjo ndodhi masë i kishim bërë një rishikim, rishkrojt e regullash, të cilat u formësua një marveshje në 5 kërshor, ku ishin adresuar dhe jo pak rekomendimet ose bëjë dirit, që konsistoni rrath pare në bitë gjitha në mos përdorimin e administratës publike dhe të fondeve publike. Dhe një pjesë të tyre janë shkrojtur ka që mire bukur, sa që unë i sfidoj këtë doj, jo pëse i kam shkruar unë, kam shkrujtur teknicianët, nëse mund të shkrujnë më mirë po kush ishte kanceri i problemet. Kanceri është zbatimi tyre. Ne vazhdojmë të kemi gjithmonë më perfekte në letër e reformë zjedhore, po zbatu shmërijat më ndjeni është zero. Adresimi i probleme shumë të mëdha, fakteve evidente, jo fakteve të supozuar, po fakte evidente. Një drejtësi zjedhore që nuk funksionon, një pafuqie pëtot kuptohet e Komisionit që dërë zgjede për të ambajtur atë që quët presion politik, sa që ne kemi parë dhe gjoba 15.000 lek vjetra apo 50.000 lek vjetra janë zituar të anullohen vetëm e vetëm se presioni partijës për shtetë ka qenë i tilë, besoj që të nga thiru këtu që të fjapi me zgjede cili do jetë në një shmërja politike për të pasu zgjede të njerë ndeshme. Për të adresuar, mund të adresuar me dhe në komisionin që sa po është në vigjidi, sa po është ngritur. Mund të adresuar më sërish, po është do të bëjmë, do të bëjmë një pesë në shorë të ri, dhe pastaj do të vemi të ledzojmë raport në radhës më negativ se të më pashmit, e në vënd progresit kemi regres. Kjo është e mërteta. Problemi të rasparensës në financim. Problemi të rasparensës në financim në raport të regullë dhe në realitetin ka një diferencë të frikshme. Realitetin ka të regullat shkruar e mirë, pas një vrejtë e për to, 
Për që nga qenë realiteti, për në kemë parë, se si shteti për shteti përdor mjetë pa fund, auto mjetë, reklama, të gjitha pa fund, kush e auditon? Po shteti, kush dhe të dinoj, drejtësia, e ka, kush si dinoj në asata? Qëri është dhe të atin në fund? Kush shteti, për qesh, ata që i quan humësa, sepse, mund të ashkel ligjin dhe nuk e dëshkon kërkush. Kjo është fakti. Që gjithë duhet të vëndë, duhet të vimi në një balansë, dhe si kim do të të analizet. Si ka mundë cilë që në dërshimet, do fëta nga më të avancuara që bëmë për mos për dërimi administratës, fondeve publike, e tjera, e tjera, që më kemi në paket në pesje shorit, pasoj me raportin më negativ që ka gjithësuar në njerë. Pësa analizën nuk i kim do të në, po i kme kjo analizë, dhe po thamë, a njësë ka ndodhur gjë, po hajtë bëjmë ato riparimet dhe drejqet dhe korektimet e radhës për të adresuar të rekomendimin e radhës, në s'kemi vajtë rrasë gjikundit. Besoj që asë njësë do të keqë kuptoj për tonin drejt për drejt, po kuptoj kjo është realiteti. E unë që të mos të shonë së kjo realiteti nuk e pranoj do të. Nërkojt dyta, kemi një reformë gjithore dhe do në bëjmë gjithi. Po nësë kemi rëksinguruar thelbin e barazis. Këtu në tavëllin, ka votus, njërës kanë votuar. Po vota e se cilit nuk ka peshuar një loj. Vota ime, po fëtasi e rritjani që ka mikë djetër nuk më keqë lupton, mund të peshojnë në mënyrë shumë të relative. Sepse një deputet mund për të vajtën në kuvënd, mund të duhe 27-28.000 vota. Që që mund deshën mua për të përvajsuar partinë politike që përvajsoj, e një tjetër një aftojnë 6.000 vota. Për që formë gjithore flasim, për që flasim ne? Për që financimi flasim ne? Kërë që kemi të gjithur një elementi thelpsor që të kemi të pesha e votës për të tjetë një loj. Dhe votë e gjithë e cilit këtë një të fuqi për të gjithë për vajshus në vetë. Dhe kjo në doatë mas 30 vjetës? Së mund i shmangë jemi, më kësaj? Më, mund i shmangë jemi, si, e shmangë pazarë. Kjo dhe ka i pazarë politikë, partive që kanë më shumë deputet, mund të vazhdojnë të abejnë pazarë, por dhe do të themi këtë gjithë, dhe shqiptarë dhe do të dinë që kjo është sistem antidemokratik dhe i pa drejtë, se e lejon këtë gjë, kjo së mund në dhe kur, që në salë të urën deputet të cilët u duen shumë herë më të e për vota njëri që sa tjetëri. Pse? Bishtë të drejtë kushtë të tuse, kushtë e përvajsia, barazia e përvajsimit në përmjetë votës, si mundet që mira shqiptarë kanë një përvendë të saktuar, po kjo përvendë e bën ligjit pa vlefshme, sepse ka gjithë të sa truke që këto mund të regulojnë në këtë mënyrë që mund të përvecojnë edhe ata që i bëjnë truke të janë të zgjuaj të mëdhej, dhe në një bëndë e komendi, bëja, s'ka gjë, ja kuptoni vetë, janë të fort, ju a hodhen, për shtë të hodhen, të shkeri së ligjë, shkeri së elementin thelpsor ku shtë të tutës, kjo është banditizën politikë, përsa edhe ligjarë. Tani, duam së duam, këtëre temave nuk i shmangë e mi dhëtë, sepse po nuk i dhamë për gjigje sot, vetëm do thellojmë dhe riciklojmë krizën por i ciklimi klizave kryon tension politiko shëqëror të fort. Dhe ashtu si kur se një fuqi e madhe, që është në impresion të madhe se ku shpërthen, e si shpërthen, e sa fort shpërthen, nuk e të dhe para që këndot njeri. E pasi dhe ishte shumë vonë atë ditë, që të thoshim, o, po gjyna, po ne mund të akshim adresuar në kohë, kja shmangnim vëndit dhe popullit një përplasin një tension të tjilë. E pa i momenti për të përshë para, për mos të thëmë posë faktë në Së kemi që marrë i mësime më të hidhër e së të kajqë. Dhe, përse e takon temës, unë e mështetë për të cishtë temën e zgjedhur nga organizatorët për transparentësën financime partive tjera e tjera. Por ju themë sërish, me mështetën tuaj, përsi do t'i shkruaj, përsi do impenjojmë t'i miratojmë. Por, thashtë dhe njërë tjetër, kanceri është zbatimi i tyre në realitetë. Kushtë dojtë në ullet të shkroj, letë monitoroj regullat e vendosura në zgjede të fundit, që po i citoj pesë e shonjës aty që seti regullave dhe zbatimi e tyre në praktikë. Do shikoj momente, vërtet, dramatike, se si druajt e nga ligji nuk egziston. Pra, thyre i ligjit është thjesht dhe vetëm norm. Thyre i ligjit, zbatimi i ligjit është një përjashtim absolut, thuaj se që nuk gjëndë dhe ideja e të gjithë pjesë marësme, në gardë gjithë aktorve, 
Kjo është një këta dhe elektorale, apo dhe shëgjit civile, për të adresuar një gjë, është kjeshtë dhe vetëm pesimizm. Kotë që të thuash, kotë që të mbësh, asë gjithë do të ndodhë, asë gjithë do japi, dhe ashtu ndodhë për te. Sa është momenti për të zëmë përgjigje? Në rastë kundër, të mbarojmë, e të bëjmë duartokitit e radhës, unë akoma në vesh kam duartokitit e pesjeshorit, duartokitur në edhe nga gjithë nivelli mëj, sëra me lartë e partnerëve ndërkomtar. I kam në vesh ato duartokitit, edhe gëzimin, egzertimin, fëtyrat e budësjeshore, e pa ashtu kam edhe ato dushimet e kushtetutë që ndodhen mas 4-5 javësh, sa hape mbë të cytë që rënuan gjithë shka. Tani, mërveshja e madhe, që në kushtetuta, në ka vëni themen të mirë, të pak të në kushtetuta e kemi të shkruar është, do kemi zjedhje të drejta, vota është e barë e barë, ku nuk hynë e nuk del para e fulliqëvër dhe influencë e pushtetit, apo klientët e kriminal pushtetit të verifikuar ditën për djetë, janë atje, të pa prekur sot e kësaj dite, nëse zjedhët kanë një vitet sa që kanë varuar, të evidentuar me zëhe me figur, të evidentuar me shkresa, asë gjithë ka ndodhër. Asë gjithë ka ndodhër. Në dhjetëra milion eurë të shpenzuar, në historite ndyrët dalis dhejt të dhenave të identitetit, asë gjithë ka dënuar. Pa në shkushmëria, pa në shkushmëria rëzonë gjithë reformë. Pa në shkushmëria dhe reformë, nuk shkënë bashkë. Ndryshim ligje dhe dhe mos batimi liqit nuk që ndërën bashkë. O është njëra, o është tjetëra. Kështu që unë dhe vërësoj e shumë që konferenca dhe ideja shumë e mirë e organizatorve të shërbej të pakten kryimi të këtë kësaj klime, të këti presjoni. Shumë të fort pozitiv për zbatimin e ligjit. Për një gju, pse jo dhe nga partnerët në komptarë për peshën dhe rëndësin që ata kanë. Sëpse kanë peshën dhe rëndësin e tyre dhe një kësish janë dhe aktor aktiv shpesherë zgjedhin në një së të rastë dhe vetë jenë aktor aktiv, po të tjenë aktor aktiv për të goditur forë për ndërshku shmërin, edhe për të aparën sy ku shke ligjin e shqindrim dojtë majtur më astyre. Ko a rumullakimit gjerave, po s'ka gjithë se më përgjithësi gjerat funksionua, po përgjithësi është ishte edhe kjo, po s'ka dhe problem dhe kjo, nuk një majnë më Shqipëri. Shqipëri dhe vazhdojtë të rriashtu si që ishte keqë më Shqipëria është rikëthyre në listën e zezët pas një paradë. Dhe nga to paradë që pastrojnë, shumë nga ato janë transfuzion për zgjedhët. E sigurisht të janë transfuzion për pushtetin, sa i ka lehet, a i ka favoret, a i nuk gjobit, a i mbyllë sëp për para të tyre si qërë kullojnë. E në qoftë kështu, është ditat i adresojmë. E në duhet folim i gjutë fort të flasim. Jo diplomatikës se kanë dimuar Shqipëri. Nuk e kanë dimuar fare Shqipëri u shtetit të radhës ku shkë qenë. Përsa në takon, edhe për partin që përvajsoj, në të i bëjmë shërbim këtyre principe që sa po thash, dojmë papajtushëm, po sigurisht dojmë dhe papajtushëm dhe kritike, dhe me këtë do që do t'i bëjmë shërbim një kompromisi që vjene erë të radhës, apo një rritë ciklon këto histori të shumëtuara si e që ne pam në një stepës prim. U falenderit njerë dhe për durimin edhe për vtesë. Thank you. And there were really important pieces of the whole puzzle here as well. A short story from, from Finland again. Uh, the, it really helped me as a Minister of Justice because uh, one of the members of Parliament declared when the media found out that the whole declaration was false, that the reason why he didn't follow the rules, I mean, the rules were there, but he didn't follow them, was that there wasn't any punishment, so why should I care? And that, that statement finally made such a big outcry in Finland. For the very first time, all the media, all the voters, no matter what party, also his own party's voters, finally stand, stood up and the outcry was there. And you can guess that it changes my job because I was already driving through for the reform but after that active role of a media and then the public outcry, my work became suddenly so much easier. And at the end of the day, we've managed to change the level that de facto and, and de jure were closer to each other. So this question that you've all raised during this morning session about, you know, it's not just the regulations, it is also implementation. 
is very common in all the countries. And also it happened in Finland. And I'm sure that we will hear more about that and the public outcry and the, uh, and the political pressure in our next session. But before that, and Plata, do you have questions? Because we, I think we have some time for questions and answers before the next session. So please go ahead and introduce yourself, if I may ask. Coalition for Reform and Integrity of the Institution of Consolidation. Uh, I am a commissioner, a diplomat, a organizer of the organization of the organization Shpëtojmë besoj kur fitë që mos të mbetemi në të njitë atfakimi që kemi ndjekur për herë. Kështu që më lejoni të afilloj me një falenderim të thellë nda ideas, është një ndër nga institutet me ekspertizën mjaft e lartë, që krike ka referuar të gjithë dokumentat e vetë, studime, deklarata, raportime që ka bërë, dhe është shumë do me thënë se që tashme idea është konkretisht në Shqipi, veçanërish për shikoja fishën e projekti dhe komponenti i dytë që fletë për ndërve primin institucionali që ndërë komandime të hershme që krikë me ndonë se mund të bëjë që të funksionoj mekanizmi i transparences dhe i kontrolit veçanërish të financimit, këshu që besoj se së bashku do të arim që të japim regullim më të mirë të mundshëm të një sfide që së shëvogër. Një sfid për financimin palë të treta e tjere tjere, si kurse e thamë para folis dhe apo dhe e din, që është të vështirë edhe për demokracit konsoliduara si demokracit të uaja, jo më për demokracit të brishta dhe shtetet brishta si vëndy unë. Me gjitha të, ajo që duhet të sënë është që reflektimi duhet i të thërë, sepse konteksti që ne kemë, prania i gjërë e korupcionit masiv në gjitha halkat e qeverisis, e krimit të organizuar dhe e paras të pistë e cila ndër lidhet me zjedhjet, ndikon, duham, zdoham ne, jo vetëm cilësisht, por edhe në rezultat apo në legjitimimi në gjohë i pushtetit. Qka do të thot që të gjithë së bashku, përshirë dhe organizatat të mëhershme, NDI-në, AIFES, OSB-në, në dirin e tjere tjere, duhet të konvergojmë energjit në mbështetjet të komisionit qëndrohë të zjedhjet, edhe në mbështetje të aspiratave dhe vullnetave të shprehura në marveshjen e pesë që shorit, që të pakten kjo aspekt të regullohet, të gjithë regullin. Por, për mendimin tim, për të dhëmë pak më të për dinamik diskutimit. Nuk mi afton që të regullohem kodrin regulator ligjohë, por është shumë e rëndësishme se si sile mi si e zbatojmë sigurisht që ndofta është shpesh mund të foni që është e vështirë të kërkojmë që degët e partive politike në rethe të respektojnë të një e ligjin. Po letë flasim për nivelin më të lartë, letë flasim për lidershive politike, letë flasim për ata që janë parlament, që sa ata vetë e njojnë dhe respektojnë ligjin. Ate ligjë që kanë miratuar vetë. Në parantes të themë vënësil në vëmëndje, se vëlneti me i lartë politikë, është shprejurit dhe hortësuar që në konferencën e 2016-ës në atë kohë krik në padër bashkën koalicionin e vëzhgjusve në ndorë, me tre liderët kryesorë, zotin Rama, zotin Basha dhe zotin Meta, u shprejurën për adresimin e korupcionit zjedhorë dhe të financave të politikës. Një vit më pas, me gjithë krizën politike, në majtë 2017-ës, pati ndryshime thelbësore në liqë. U formatuan në përmjet këti vullneti politikë, të deleguar në KQZ dhe mendimën e NDI-it u formatuar raporte specifike se si duhet bëjë raportimi. Por, që farë ndodhi në zbatim? Ajo që i vë pikpjetjen, dhe më leonit të sjo të retrospektivë, është se, dhe jo pak, besoj se nuk e dinë gjithë, është që kemi një mos zbatim të ligjit nga partit politike. Mirë do të ishte që këtu të ishte Zotit Gjiknuri, si sekretari për gjithme dhe bashkëpërjetari i komisionit, dhe kjo nga bënë që të jemi pak skeptik edhe për të reformë, atërë e letështojmë dozën e advokimit edhe të denoncimit të fakteve. Partia demokratike duhet këthen të fondin e mbetur 
pas zhjidhjet të vitit 2017. Brna një afati, si pas kuadrit ligjor të atenshëm, për 90 ditësh. Nëse nuk thehej, unë biste financimi për 5 vjetë dhe nuk registrojnë në zhjidhjet e ratës. Qëfar do të thot që partia demokratike ka marë financimi vjetor në 2018-2019, dhe mos të beshë në ndryshime, 2019 dhe të beshë të të registrojë, nuk registrojë do të. Qëfar do të me partinë socialiste? Në zhjetë e 2019 dhe të. Me një vendim të kryesis, po merë në vetë me dy partite, më dhamë që nëse ato janë shtyllat kryesore në medicinë e në gritë për tërë në rejina, jo vetë me zhjetëve, po edhe institucionale dhe juridikë o kushtetu se këto. Me një vendim të kryesis së pësës, më datë në 24 qërshorë, me gjithë se në atë kohë ju mbani më që mažoranca e sot me ishte vetë me në zjedhja, ka lënë 70.000, po përdo shifrat në dolar për letësi konvertimi, 70.000 dolar nga fondet të fushatës zjedhore për të ndimuar viktimat e tërmetit në atë kohë në flojtë të koqës. Kuj fakt është i denoncuar nga auditet ekspert, si monitorus, në raportet e auditimit, po prapë, të PCZ-s, me gjitha të kjo do të thoshte, preferuar kuadrit ligjor, minimalisht nuk ishte shpenzi fushate dhe 70.000 dolar do t'i kthejshin PCZ-s, dhe në mungjes të kësaj do t'ishte tashmë në partia socialiste e cila nuk do të fiton të as fonde vjetore dhe as nuk do të vjetore dhe as nuk do të registroj do të në zgjetet e dymje instinishtit nëse nuk do t'ishin ndryshime ligjore. Kjo është minimumi, që për në fakt to para, një avë para zjedhjeve, se shasë më shumë asë më pak, sa beri bote. Me gjitha të, qëfar duhet të theme këtë? Duhet të heqim dorë dhe partit politike, dhe potetet, duhet të ndajnë më njënjë të dëzbatojnë ligjin katërë cipërishtë. Nuk mund ta shkelim këtë ligjë, të betë normë masivizimi, shkeli së ligjit, në mënyrë që të betë norma e pas batushme, dhe këj presioni shkon pasaj komisioni që ndorë këtë zjedhjeve. Sepse ndodhi kështu, më ndryshua ligjit. Këthejemi në zjedhët 2021, më lejoni se të ja shumë të rëndësishme që duen sjellë dhe ka të bëjmë me vëllnetin politik. Nga 1820 kandidat, po, 1389 kandidat, pra që do dhe në parlament, do marim përgjësi, do kontrolojnë institucionet e tjera, transparensën e tjera, 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 Nga këta, njësë të shtatë janë tashmë deputet në partinë socialiste dhe tri e të shtatë janë në partinë demokratike. Pësë e ka të i kaluar me 25.000 dolar, që të thotë që duhet të gjobitet me 50.000 dolar, ka dhe shkeljet të tjera të cilat janë të detajuara në raportet tonë. Por, qëfar është tjetër e rëndësishme? Nuk duhet ridikulizuar sistemi e transparences, të mbetemi të pak në të ligjë zbatimi për transparences, kontrol asë betë si arqë të temi. It's questions and answers session, so can we get to the question part, because there are other people... E fundit, atere, për mbyllë e fundit, dhe të thëmë dhe me që nëse kjo është pjesa e nivellit politik, ka të bëjmë e adresimin e Komisionit të Reformës zjedhore, dhe kjo është një moment që ne duhet të bëjmë këtë dhe presioni. Duhet marë i fund zbatimi i asaj që fa thotë kodi zjedhore për bilancin asetve dhe detyrimeve nga shtatori dërë 25 pril për zjetët 2021 apo kjo fështë për zjetët e pjeshme ku partia socialiste deklaron se kë bilanc është pasuruar me një numër karibje shtë të blerë apo për zjetët e gjashmarshit për raportin e cili do të dalim në vizë në vazhdim kërik deklarohet që është dërë një lava tri që I really have to ask you to to find us now, because you are taking the time from the other questions. It seems really important to what you are saying. I will not be able to do that. 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 And the other thing is, for the two things that come. And the two things, when it is possible to be transparent in the past few years, pasi sistemi i taxation i aplikuar nga akshi, bënë që të gjitha dhe kjo shkon edhe në projektin tuaj, bënë që gjdo... Dhe kërës, 
please, please, it was really important, but since the timetable is very demanding, other questions and then maybe very short remarks. I'm sorry about the timetable. Atere, pjutja fundi nëse mundem. Zoti Alibea është kam deklaruar që do të marrë një listë të pjotë për finansa. Are there other questions in the room? Ushtë pjutje, dhe nëse këtë do të realizojnë procesin e ndërve primit të pjesmarës në Komisioni Reformës Zirore. Pra do kemi mundësime që ti qojmë dhe të kemi konsultim aty, apo do të përsiritën që farë kanë dhe dhe në parë. Flendërit. All right, thank you. Now, because of the timetable, if there is a really urgent short question, I will leave room, but a short comment maybe to a question, or should we move to the next session? That was really important to hear your statement. Uh, no, oh, yes, please. Përshëndetje gjithve, mirë se keni ardhur a idea në kohën e durë në Shqipëri, e keni filluar në barë, besimi në zgjedhe dhe integritetit zgjedhe është një shqecim realisht qytetarë. Me qënë se koha është të më thënë e limituar, unë po kaloj direkt në pyetje, me qënë se kemi një nga bëshkryetarët e Komisionit Reformës Zgjedhore, ne si aktorë të qëritë civile kemi ndjekur në qdo kohë dhe në qdo moment zhvillimet pra në Komisionit, kemi bërdi një kërkes në lidhja me mundësin që ne të ndjekem nga afer, me qënë se së shpejti do tjetë dhe mbledhja e parë ndoshta edhe publikimi planit punës, A do jemi ne në fokus si aktorë të qëri civile për të ndjekur nga afer reformën zjedhore? Përëndirit. That is a very crucial question. Can you already at this stage give an answer? Because I've understood that you just started your work. Maybe as a chairperson. Për fillojnë e dyta për se i këtë dalë të e parë. Po. Po jo i ju, se du t'imi sinqertë, me gjithë organizatat, jo që vëritare vendasi. Jo thjeshtë për që më prezentë i detë tuaja. E para. E dyta, lidhën e pyte që më bëtë. Po, kam qenë unë që kam kërkuar dhe kam gjetur, në fakt, edhe dagocin e bashkëretari tjetër, që jo vetëm institucionet nërkomtare, por ato, vendase të jemë pjesë e Komisionit të Reformës Zjedhorit, të ndjekin ato, për kam kërkes, lutje, përgjëri, bërë një si doni, keni ju e ide të qarta, të sakta, se si mund të adresohen të gjitha këto rekomendimet të osë bëjo dirit, si njohës të mirë të realitetit vëndas, që është një virtut në fakt që duhet a keni ju organizatët vendase. Dhe përkëtë ke para, pyte e parë, e zotit prendë për me aqë pyetje sa kohë pati për të bërë. Dhe gjoha që the, me shumë ujdes, që problemi me math i konstatuar për ju shë janë partit politike, deputetet, në djesë të të kundrështoj fort që tani në fillin, mund të jetë një problem që është jetë regullimit të financimit të vogëllë deputetve apë mes partive politike për financimit të bugjetit shtetit. Mundet. Ma dhe t'jap drejt edhe për që është një që duhet të gjobitet. Kush ka shkelu ligje? Po do duhet kemi kurajo civile si organizatat të shokjerit civile për të kuptuar dhe për të kapur demin për brirësht dhe ku është zemra e problemi. Problemi nuk është kjo. Problemi është që shteti me bugjetin e shtetit, e me krimin organizuar, e me parat e pista, zbret në fushbet e elektorale. E kam përshtypen që kjo është një që është e cila prej kohësh, është e trajtuar në rekomendimet e osët me odirit. Dhe vetëm kaqë, se të dhishtë e te për të kërkonim në rekomendimet e osët me odirit, kure përjetojnë për herë, ne vetë. Kemi një zidhe për këtë. Kemi një adresim për këtë. Netë politikës mund të kemi. Dhe kam, për dhvi momenti. Por në tishtë e udhës, për një qështë e cila nuk është vetëm qështje politike, si qështë cilësia e zgjedhjeve, për qështje publikut, që dhe organizatat, jo që veritare, të specializuar, si që e një me gjithë eksperiencë që kemi, 
te jeni dhe të adresoni zgjidhe të tila. Quat kura e cvile, e quat veç të tjera, edhe të marrës për si për interesin publik. Për këta arsye kërkova, në Komisori Reformën Zjedhore, me gjithë kërkesa tuaj të drejtura në adresën time e-mail personal, që tjeni prezent të gjithë. Po më te përse sa tryezat populuar me individ, duhet ke tryezat populuar me ide të qarta politike. Se për një zërin, për gjësujë fare tjerë, se të jam të shamiris me ju të gjithë, se të jeni aleatët e vetëm në këtë situatë. Jeni aleatët e vetëm me ide, asë kushtu kërkon, asë forcu, asë i gjithë. Po të bëni këtë, besoj këni bërë të tyrën të uaj, pra nda jeni të fëtuar. So, thank you, all of you. I'm, I'm afraid I have to follow the timetable and there will be another question and answers after the next session. And there is actually a linkage, sorry, there is actually a linkage between these two sessions. So the subject isn't finished yet. We can continue on that. I'm looking at Plurge. Uh, is it possible to wait for the next questions and answers session? So, sorry, I have promised to blurt about the timetable. Two professors, the Bashkirtai, the other professors in the other. All right. Ha, Mendoni says Koha. Mendoni says Koha, Chet Tritoni, Nuivel, the Codizero, Codizero. Problem in E. For Simit, the Capacitetere, the Commission in the North of Zelia, Perth, Montoruar në koreare dhe për ta audituar financimin e fushatave zjedhore. Një dhe dyta. A me ndoni se e shkoha që të trajtonin me nivel të kodis zjedhor mundësi dhe hapsira më të mëdhaja për vërshkusit dhe norë që tjetë aktor aktiv për monitorimin në koreare të proceseve zjedhore për finansat e proceseve zjedhore. Falemderit. Oh, great. We decided there will be an extra five minutes so that a third question can be handled. Is that okay? And then we will continue around these questions after the next session. So please, thank you for the question. Po, koa ka kaluar, jo është koa, koa ka kaluar. Inkapsulini regulave në një ligjë me shumic të cilësuar është një instrument i mirë. Kam dyshimet e mija në qësë e këqë zedo të mund të bëje vetë me. Në ndoshta do duhet e eksplorojmë dhe mjetë dhe instrumentat të tjerë. E kuptova pyten dhe përja përgjigjen. Pra, qështjen e parë, për të nëzirë në kodë zjedhor, plëtësisht dhe akord. Ashtu duhet. Regull i cili me shumit së përforcuar të mos nërshoj njëherë në pranver dhe njëherë në vjesht. Jo, e para. Po më rëndësishme se sa kaqë, është instrumenti. Cili është instrumenti? A bëndë të këqë zëja? Vetëm? Sta e do të përgjithë në një? Për mi përjurë të gjojë dhe tuaja, të vyra, kur do që tjenë. Fërën verit. Unë besoj se e thashtë edhe në fjallën time që kjo kërkon një zgjivje duke së dyra në mërë komplementarë ligjën për partitë politike dhe kodin zjedhor. Ne kemi vëndetin që kjo të qështë të zgjithet dhe të gjithet praktika me mirë e cila mundet, cili është organi, cili mundet të kontroloj financimin dhe transparencë. E thashtë në fjallën të time që këtë zëja ka vëndetin për ta kërë këtë punë, por nuk ka instrumentet për të arritu kohën, pra vetë koha, 30 diqi, e shumë një kohë shumë e shkurtër, që kërkon një staf më të gjerë që të ka për shkohën. Tani, një qovë se do t'i lijet këtë zësë, ose në ligjën e partive politike mundet t'i lijet një organi tjetër, kjo besoj në gjeret për diskutim dhe, si shta dhe Zotja Libej, i det tuaja praktika më të mira, ne t'i shikojmë dhe pasaj në reformë zjedhore, o për shta dhe në kodin zjedhore, ose në ligjën e partive politike. Unë do të thoja që edhe në ligjën e partive politike për t'ishte, nuk është në ndryshimi matë, për arsuje se kodit zjedhore ndryshon më shumë të shdo lishë tjera. Pra, të kemi ligjën e partive politike cili ka ndryshua shumë rrath dhe gjithmo ka ndryshua me konsensus. Kurse kodin zjedhore, po thuaj se këtu jemi gjithë aktor dhe faktor, e kemi ndryshuar, po thuaj se gjithë për nëzirë. 
Prandaj, në qëllë se vjetë një organi konsoliduar dhe i mjerë rëgulluar dhe në liqën e partijo politike, nuk e bënë numri votave që mjatojtë kë liqë, forcën e organit, por e bënë vendosja dhe në mënyrë konkrete dhe ndarë në mënyrë përfundimtare organit cili kontrolon financimin dhe transparencë. Falim dhejtë. And a minute of our extra time. Can you make it in 20 seconds and then the answer? I will try my Thank best. President of the Alnumer Kuch, the Vizia Miaft, the Marnas Jet, the Chicago Metro and the Dance, the Muslim Financiment. Can you only put it on? Me që nëse neve djemi në këtë salën të gjithë të akord, ka e shumë, shumë, shumë të akord, unë kam një pyte shumë tjeshtë, herë në fundit që neve zgjodhëm qeveria, bashkë me opozitën, zgjodhë që kishtë e një komision parlamentarit që zgjodhë një vite gjysë. Në atë një vite gjysë, unë di vetën time dhe kolektë të mi të cilët janë ekspertë të sa i gjejë, që kanë me vite të tërë, kufle me vite të themë 15 vite minimumi, ishën prezidentë e komisioni, Një pjesë e jona u përqmuan për ide që patëm dhe për problematika që sodhëm të këjë komisioni. Sodhëm e gjitha të edhe pse ishte përqmuan e sodhëm shumë ide në këtë komision, dhe e shkë ndodhë i mas një vite gjithë komision parlamentar, dhe po flasë për një gjithë vërtare si komision parlamentar, në po flasë për një trujez të jashtë që me shumë dëshirë dhe me shumë profesionalizëm edhe NDI i ka produar, po flasë për komision parlamentar, një vite gjithë sëmë. Me rekomandime, më shumë rekomandime se sa o sëbëja, se se përmendimit tim o sëbëja nuk bëm një aftu shumë rekomandime, për të asë gjithu këtë situatë, të gjitha këto umorën, më hodhëm plera, unë bjullët këtë black boxi, edhe pastaj u detyruan që zgjetin e gjetën të kë ambësat amerikane duke u marë për dore të gjithu, duke e futë aty, ose zgjet të gjithin, ose nuk dalim nga këtu. Ta një pytja ime është, në qësë ne ime gjithë që ka shumë të akord, pëse nuk arritëm do të herë e fundit në një vite gjysëm, ku kishtë edhe aktor, kishtë edhe shushëri civile, kishtë edhe propozime konkrete, dhe prap u arritëm që t'i hedhëm gjitha më plera të dhe t'kallëm një statë me politikën e vjetër. Tani, kush është qelë si i suksesi që përna mungon, që t'kallëm të statë dhe po bëjmë gjithë si kur përvim rrotu t'i ma bedi. Përndevit. What an important question, and I think one of the key issues. Uh, my problem here is that for me, the civil society is so crucial that I really feel tempted to leave the room for civil society to come at this type, side of the table. But your questions from the civil society towards politicians are part of that package. So should we actually now rely on the fact that in, during the next, next session we can continue or any very short remarks from that very crucial question? We leave it in the air. We heard it and it seems to be one of the most important questions in the air and in during this session, but to avoid to take the time from the civil society. Let's, if it's okay, let's move to the next one. Thank you all for this session. Mirë, falim derit, vjojmë diskutimin me panelin e trejt të cilë ne ja kemi dedikuar fokusit të shushit civile si një shtyce për transparencën e financave dhe më vjen mirë që filloj me një angazhim shumë aktiv të kërështë nga kolegët të shushit civile. Falim derit edhe për durimin kolegëve që do të prezentojnë sot. 
Vetëm një fjalë për qasjen, do shtë atë international idea në punën me shëqërinë civile, ne si organizatë ndërkomtare që përgjithësisht sjellim ekspertizën dhe një hurin krahasimore të praktikave të vendeve të tjera anekënd botës, punojmë ngushtësisht me aktorët e shëqërisë civile, ku do në përbot ku vëprojmë, duke under lidhur si një halk komplementare do të sosha me punën e palolshme, shpesher dhe të gudzimshme që ato bëjnë në vëndet e shumëta ku ne bëprojmë. Partnerët tanë të shëqërisë civile në Shqipëri, dhe besoj nisi diskutime dhe u duk vazhdimisht kërë një rol shumë felpsor në pasqyrimin e ati realiteti që si që u tha dhe nga parafolësit shpesher kontraston në disi me raportimet formale që shohim përsa i takon finansave politike. Gjithashtu, pa hezitim me vlerësim maksimal për ta mund të them që shpesher janë edhe në pararoj jo vetëm të evidentimit problemeve specifike, por edhe të rekomandimeve për reform praktike, për zgjidhje praktike. Kështu që pa humbur ko duke me me një falenderime dhe një herë për komisionin qëndrorë të zgjedhjeve besoj në emër të gjithë juve që e një sot këtu për urat e besimit dhe bashkëpunimit që ka ndërtuar me shushin civile por dhe me median dhe me urimin për një reform zgjedhore sa më të hapur dhe gjithë përfshirë se në këtë round po vjoj me prezentimin e kolegve që do të marrën fjallën, në ratë par Zotja Frim Kresniqin nga Instituti Sudimeve Politike për disa konsiderata në lidhje me qërësit të integritetit të kandidatve, modelit funksionimit të partive dhe financave dhe piktakimeve me skëtyre problematikave, do kërkoja i lutem edhe supportin teknik që të nëndimoj me një prezentim të shkurëtër në background që zotë i Krasnici ka përgatitur. Falim deri, si ale për ju. Ndejt, blerta dhe falim deri juve që qëndruat në qenë që u largun partit politika dhe insionet kërësore. Kështu që është dhe një mesaj pesimist për ne, për shëqërinë civile dhe kundërt me ftesën që u tha në panelin e parë. Por ne jemi mësuar, kështu që ne të vazhdojmë edhe të themi zërin to. Unë mendoj që duke përshtatur me tematike në sotme, ne kemi spesifik si Shqiprin raport me disa vendë, sepse ne kemi parashikuar ku shëtut. Êshtë një nënë ku partit politike duhet bëjnë kur dhe herë publike finansime dhe shpenzime dhe tyra dhe të gjdo dhe i propozimi tjetër, mi vogël sa kaq, ose që nuk mund sënë të praktikisht është devim nga parimi kushetus. Shqo që unë i mirë presë dhe të rezën e sot me kupërme në fjale integritet dhe besim, por koha për një hap për para, me ndoj që hapi du tjetë në përputje me plot me parim në nëndë nëndë kushetutës. Gje që nga jo që faru pa dhe nga jo që faru në dim, është i vështirë të ndodhë pakën edhe në këto zjedet e ashme, qofë lokale, qofë parlamentare. Në lidhje me problematikat, edhe unë jam dakor që duhet të ketë një lishtë të rritë të dedikuar partive politike dhe një lishtë të rritë të dedikuar për finansimet e lektorale. Unë nuk me ndoj që zidja që edhe është propozuar e shëkundat ma të që u arritë në vitin pakën e 2020-ës, që të bëjmë amendim kodit zëdorë dhe amendim të gjithë parti, pasë të kalujem paketat dhe jetë zidje a fatë e qëndrushme. Ajo është për të mjullur konsensus, nevojen për konsensus, po jo për një zidje qëndrushme a fatë gjatë, cila duhet bëhet në mënyrë të tjilë, që nuk mërë konsiderat kush është mazheranës dhe kush është opozit, pa mërë konsiderat kush është sfidat e Shqipërisë në dekadën e ashme. Dhe në të dhe aspektit duhet ketë arishikim plotë edhe të rolit KQZ-s, i cili ndjesë, por mi nuk e dim kush është KQZ, a sëpse janë tre strukturat pa vaurë nga njëra tjetëra, ne kemi komisionerin dhe i dim kush është, por nuk dim kush është KQZ, dhe rralë ndodhë që të kenë mëndimit përbashta tre strukturat, Lidhe me finansimin dhe lidhe pasaj me koncept në lobimi që u përmentu asë fageset të ndryshme në përimi shtetore. Tek partit politikë është të melore për ditu shfarë ndodhë me antarët. Antarët në partit kanë dëdurim që paguin kota. Një partit deklaron Shqipër jeshtë zagonisht lartë kontributet antarëve. Një partit tjetër dhe dyta politike deklaron që ka zero kontribut nga antarët. Dhe me regula statutor tyre, kjo partit duhet shprej ashton të gjithë antarët. Dhe fakti që partit bëjnë teknikalitet e tila dhe përdorin, dhe thot, ka nevoj për një regullim dhe ne duat dim, në cilën zyrë verifikohet që një partit egziston, ka këto struktura, ka këta adres, ka këta individ përgjegjes, ka kaq antarë, ne dim që një partit politike ka 24.000 antarë, po janë dy 
pjesë të kësaj partije që i pretendojnë që i kanë ato 24 mjantarë. Në lidhje me dekriminalizimin, mendoj që thelbi i debatit është qëfar do bëjmë me dekriminalizimin, e largojmë një individ kur plasën një formular nërë gabuar, e largojmë nga politika dhe me drejt, por nuk largojmë një individ i cili finansohet nga krupe kriminale dhe kjo thelë shpreton dekriminalizat amerikane që u situan dhe këto, që ofta dhe nga nëngradat, apo si dhe mos individet që konsideruan në atë që gjuan sancione finansare në lidhje me aktivitetet kriminale dhe t'ju kemi pasu dhe vazhdojmë kemi. Në lidhje me reformën e mundshme, qëfar do duhet të bëhet, s'pari, nësi shëqë i civilet do të dëshëronim që partijë politike të jenë subjekt në netim dhe netë kemi proces e eti morë për partijë politike. Ne kemi marrë njësë me Open Data Albania, dhe i ka dërguar në gjitha një vetet gjukata dhe ku duhe shtën që nuk e një drejt, nuk e një subjekt legjitim për të anë ki morë këtë dhe problemat një dhe për kontrolë partijë. Kurse partijë në përgjigjen që është familje politike, nuk i një pjesë e familjes dhe duhet të një antarë partije që të ju apë informacion. Në bëshë nuk ju apë informacion. Në që farë dhe të thotë që ka nevoj që partijë të hapën dhe kjo bëtë me liqë, nuk bëtë me vullnet të pjeshë politikë. Se dyti do duhet këtë një qasë me realiste nga faktorët në komtarë. Ne për si të qësë vile përbaleme me dy problematika. Spari, një numër aktorës në komtarë rivalizojnë që qënë si vile për projekte kur deri dikur, deri para pak vitesh kanë qenë ato donatorët të njënë konkurus me shëqenë civile dhe aksesit të yre është shumë i masë yni. Shu që fondet ose mështetja për shëqenë civile është tjerë zakonisht e vogël dhe unë e mirë presë kur nga bënë fëtesa si që ta për para që një të silim, por du të kujtojmë që shdo ekspertisë që një paracesim dhe një paracesim një vazhdush më është për fri, është të jeshtë dhe tyre qytetare dhe në bënë që ta thonë palimin derit, na kujtojnë si që ta që parë që bëjnë një dhe tyre në tuaj dhe të regoni për ajos. Në fakt, i kanë gjitha ndosë në parlament, por ne kemi parë se si që nodhim me këmarveshën e vitit 2020, asë një për i tyre nuk o mërë në konsiderat. Dhe në lidit edhe me faktorin dërgomtarë kur themi o dhirë dhe ose be, ka qenë fyse për ne deklaratat e po thujë se gjithë profesus dhe nërgomtarë që marveshja që shorit ishe një, si që thujë të në raportin zyrtarë, një marveshje, një konsensus transparent dhe gjithë përfshirës. Nëse ka pasu gjenë Shqipëri jo transparent dhe gjithë përshirë se i që ajo, dhe ajo konsiderohet e të jullën dokumentë zërtara dhe ne kur e kritikojmë, na thuët pas taj që ju pëllua një një rol destruktiv kur praktikisht të gjithë e kuptojmë dhe gjithë e dim që i që ka buar. Dhe këna qënë të këteza që një numër aktorës që kanë peshtë, kanë rol, duan ndjenë konform me partit politikë, ndjenë konform me konsesu me disë tripare kërësore politikë dhe ndjenë një rrug kompromisi dhe pragmatisimi ekstrem. Unë për ju marrë vetim një citim të. Një nga rëgëmëndimet cila Shqipëria thot e ka zbatuar është që kërëtarët e partive deklarojnë me shkrem që nuk do marim finansime nga grupa kriminale e tjere tjere. është fyse kjo rëgëmëndim, është fyse pranimi dhe qutja kësaj si rëgëmëndimi i plësuar dhe të jeshtë ju sëtë dhe mendje që edhe ata persona që në listën zërës amerikane për lidhe me kriminë organizuar e kanë formos të deklarat dhe kanë thëmë dhe kanë marrë dhe madje kanë pas sukses shumë malë në zilë dhe fumë, pavarësisë e formosë dhe pavarësisë e gjitha burimin dhe rëkomtare me ndojnë që ata janë pjesë e ndoshta direkta për indirekte e krimit organizuar. Po ashtu nuk kemi asë një rasë ku një aktor në rëkomtare ka cituar një deklarat shëqës civile në lidhë me zilë, ose në rëkomtare. Por gjithë mund kanë thënë, shëqës civile dhe flasë, është mirë që të flasë, por asë njërë nuk e citojnë ndërko që shpreja famëshme që të redrejtusit e partive në atë kohë, që morën pjesë negociata, vunë interesin e Shqipëris, në bi interesin personal partive, është, po themi, një hartim që nuk duhet të adegjojmë në vitet të arshme, sepse e përsëri që është në kontrastajl me atë e shfarndo, realisht, kush është përgjes dhe me dhe dhe i diku dhe prajësujnë, përse në nekë me mbedhur. Shfarë mund sugjeroj, tu thamë disa për unë për i kalë e shpejt, database është të melore, nuk e dhine së do jetë në KGZ, apo do duhet në kryot diku tjetër, po është të melore të kemi database, do duhet të të kemi deklarim si qëtatu për para zedeve, s'ka vlerë pas periodës zëdhore, do të të ketë një mekanizm pavarë, Kosova ka një mekanizm pavarë, pa të kërkuar modelet shumë larkë rajone dhe ka funksionuar në Kosova nga viti 2010, do të 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 heqim privilegjën e partive, është një normale, partit i finansojmë, i akuzojmë që kanë manipuluar zëdhe dhe ju apim se li palen në gjithë Shqipëri, dhe ju apim para dhe fushatë dhe vjetore, dhe janë një vetë mja strukturë në Shqipëri, e cila merë aset e falas në shteti, dhe të duhet i japim fund praktikës me deputet dhe grupe efektive parlamentare. Sa raftojmë partijë parlamentare kemi vështirët. Aktualisht janë dy grupe parlamentare që një dim që janë një deputet, por gjash deputet u adhuran dy kushtjetër dhe quen grupë parlamentare. Dhe 
probleme me komisionar, duke konsideruar pagesa që partit bëjmë për komisionar, duke konsideruar kontribut e partijakët dhe pagesa partijakët, sepse nuk ka sens që komisioneri që pagut nga shteti, pagut edhe më partit politika. Dhe së fundin, ndoshta unë jam për një, për një model gjerman, që parimi gjerman është një euro një vot, si pasi zdo partit që mëni numër vot dhe shpet marra qero, dhe nuk ka resyue që votat e humbërat partive që nuk kujtojnë të kaluim partive nda politike që bëjnë ligje dhe e vendosin, dhe dhe duhet marim konsideratë dhe një shansë, po themi më shumë, barazi dhe shansë për kandidatë e pavarë dhe përruet e reja politike. Gje që aktualisht finansimi, aktuali, ligjor e pa mundësat të gja. Ju falim deri të në pikat përgjishme, ne dhe vëm dispozicion të rekomendime dhe gjitha elementet që lidhen me këto pika. Shumë falim deri të afrim, besoj vure disa koordinata, piketa shumë shum të rëndësishme në këtë diskutim, ku është e qartë që kjo duhet jetë një sforcë shumë, shumë institucionesh e marrë nga shumë kënde përfshirë institucionet drejtsis, përfshirë dinamikat e brëndshme të partive, diqka duhet në dryshoj aty qartësisht, dhe falim derit edhe për theksin që vure në nevojen e një bashkërëndimi ndoshta pak më të mirë mes shëqërit civile, aktorve ndërkomtar për të mështetur njërë tjetërin për, për një qëllim të përbashkët. Falim dera e shumë. Fjallën kam kënesin të aja bëzonjës e dhjera që i pani për nga rriti i koordinatore e komtare rriti të barazin në vendim marje për një prezentim mbi që është jetë gjinore politikës dhe finansave. Me sa kam pasur mundësi që të thëllohem në studimin tuaj e dhjera, ka mërësisht në duket par ju keni pas në fokus që është jetë gjinore, gjukoj që në fakt keni hedhur drit mbi shumë dinamikat të tjera për te i aspektit gjinor, kështu që të felenderoj për sot, fjala për ty. Blerë dhe felenderoj, <coughs> felenderoj edhe Idea International për këtë, për këtë nismë shumë, shumë të vlefshme, për shëndes Zotin të Libashit, të gjithë pjesë marësit, janë pak tema që duket si kur nuk i diskutojmë asë njerë mjaftushëm, dhe janë temat rëndësishme dhe mbi cilat ju felenderoj që keni zgjedhur uh, si fjallën e parë të temës integritetin, e cila shpesher nuk diskutohet në, në Shqipëri. Shqipëri që felenderoj që keni zgjedhur dhe në, në titullin e kësaj konferenca. Kur flasim për transparent, pa tjetër që ashtu që thamë dhe në fillim është shumë rëndësishme që uh, të kuptojmë që transparenca kërion besim, dhe ne kemi një munges të theksuar transparence në mënyrën se si funksionojnë partit politike në Shqipëri, se si funksionojnë fushatët zjedhore dhe për më tepër se si përdoren fondet gjatë fushatëve zjedhore. Tam që kryon besim, por është rëndësishme të të kuptojmë që transparenca në vetë vetë e kryon edhe akses. Sepse kryon akses në informacion, kryon akses në burime, kryon akses duke kryuar edhe përfajsim, që në fund ditës është ajo që ka ne duam nga partit politike, që tjenë sa më përfajsuse dhe ajo që duam gjatë fushatë dhe zedhore, është pikurisht arim një përfajsim të, të, të denjë dhe një votim të denjë të, 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 të gjithë qytetarve. Ajo që ndodhë dhe shpesherë gjatë reforma e zedhore është në gjithë problematikat e thela që kanë fushatë dhe zedhore dhe zjedhët në Shqipëri, ku ne fillojmë flasim për elementet barazis gjinore, në thua të shpesh që të është problemi i fundit që kemi dhe të mermi me këto problemet më të mdha. Por në fakt, ajo që ne besojmë fort, është që duhet meremi në mënyrë paralele me të gjitha problematikat të cilat nga pengojnë në aksesin e barabar dhe në përfajstimin e dur të shëqëris shqiptare në institucionet dhe ndimarse, dhe sidomos, të aksesit dhe të, të barazis të tyre në fushatat zjedhore. Kështu që pikërisht për të adresuar um, këtë problematik që ne e kishim si perceptim, por nuk kishtë një studim të tjilë në Shqipëri, në vitin 2017, uh, së bashku me NDI Albania dhe me um, përstetin e usajt, uh, intervistuam 200 kandidate grade vajzat, zjedhëve parlamentare uh, 2017, dhe uh, rezultatet e studimit ndërë të tjera, ishin që vajzat dhe grad kandidate nuk kishin zero akses në financat uh, publike që kishin partit politike dhe uh, 90% e tyre kishin uh, financuar tërsisht, individualisht, fushatat e tyre, fushatat e tyre zjedhore. Uh, 
pa tjetër që në bazë të këti studimi në ndzorën disa rekomendime cilat i prezentuam edhe gjatë edhe gjatë punës e komisionit për reformës gjithore. Ajo që kemi vërre edhe përsa i përket reformave të ndryshme zgjedhore, është se procesi i barazis gjinore për i këti koncepti, është një proces në fakt që duhet marrë si histori suksesi. Me gjithë se që tham në fillim, asë njerë nuk ka patur vëmëndjet plot një qënë për qënë, gjithmon ka patur me kërkesën dhe me advokimin në shëqëri civile dhe të organizatën dhe kontare, gjithmon ka patur nga një hap të hedhur mëtej në reformat e ndryshme zjedhore, duke arritur që të rriteshin edhe numrat, edhe mundësit e aksesit. Duke të reguar se në një situatë e cila që në 2008 në të uaj, duke shë të tërsishte pa mundur përsa i përket përfajsimit, rritës përfajsimit vajza dhe grave më ndimarja. Në sot, kemi përfajsimin më të lartë në histori dhe kemi një liqë i cili është përmirësuar në mënyrë rinsore. Pra kjo mund të meret edhe si një histori suksesi dhe si një bazë edhe për përmirësimet e tjera ligjore që edhe për, jo vetëm përmirësimet ligjore, por edhe për zbatimin e tyre të cilat sot dukan si të famundura edhe përsa i përket transparentës. Në vitin 2021, ne e ri për sëritim studimin me bështetjen e NDI dhe të ambasadës britanike në Shqipëri, duke e hapur atë, jo vetëm për vajzat dhe gratë kandidate, por edhe për burat dhe djemë kandidatë, dhe patëm disa rezultate nga këj studim të cilat janë të shumë lojshme, por unë sot do të bazohëm të rezultate që kishën bide me transparentën edhe me aksesin në informacion. Dhe dja funksionon? Nuk funksionon? Funksionon e. Ok. Ajo që ne tash me dim, është, si që diskutuam dhe këtu, fushatat elektorale ka një kosë e zakonisht lartë, ka një kosë shumë më të lartë se që ajo që deklarohet nga partit politika. Dim gjithashtu që partit politike në Shqipëri marë një pjesë shumë konsideruashme të bugjetit fonde publike gjdo vit për funksionimin e tyre edhe gjatë fushatët e zjedhore. Dim që finansat politike i prekin kandidatët në 4 fazat ndryshme, edhe në kualifikim, edhe në aspirat, edhe në mërim dhe në zjedhje. Dhe të të shohim pak më pas sepse. Ajo që si që e thash në ndërmorëm, është si pjesë e studimit, është pikërisht hulumtimi se cilat ishin mekanizmat dhe procedurat e partive politike për të garantuar akses të barabart në finansat publike të partive politike. Dhe nga në tjetër se cilat ishin sfitat zgjedhore të kandidatve në përgjithsi për edhe të lidhura me finansat e partive politike. Ajo që gjetëm ishte ajo për cilën në po klasën sot. Ka një munges të theksuar të një orive dhe të transparentës, përsa i përket përdorimit të fondeve publike, jo të private, fondeve publike nga partit politike gjatë të shatës zjedhore, dhe shojmë se 58% e kandidateve gra dhe 56% e kandidateve burra, nuk e dini fare se sa financime publike kishtë e marë partijet të tërë politika. Këj vërtet është një informacion e cilë është një informacion publik, por duke të qartë në disa për rezultateve të studimet që transparenca dhe informacioni mungon edhe brënda partijet politika. Vetëm 17 pjesmarës nga 200 pjesmarës të sondajit, samë se kanë informacion se sa para ka shpenzuar partijet të tërë politika për fushatën e zjedhe parlamentare 2021 vetëm 7 mëdhjet nga 200, vetëm 8%. Kishin informacion se sa para kishtë dhe shpenzuar partija e tyre politike dhe jo më të tjerat. Vjetër e nga rezultatet e studimit, se ka një munges të seksuar të mekanizmave të mështetjes brënda partija politike për të garantuar akses të barabart, jo vetëm në bazë të gjinive, por edhe akses të mekanizmeve për të mbështetur financiarish kandidatët, dhe vjetëre pa tjetër, duke patur edhe munges transparentës, si që thamë dhe munges informacioni, vjetëre që vetëm 10% e kandidatëve të pjëtur kanë seksuar se kanë patur akses në fondet publika. 
edhe të kjo pjesë nuk ka dalime gjinorë, pra vetëm 10% të kandidatëve të thonë po, në patëm akses, në përgjistik a i shënë në forma të mbështetjes logistike nga partit politike. Shënë që cilat ishin sfidat kryesore të kandidatëve, pa tjetër që ishte pandemia COVID, dhe në qofë se ishinë me kujdesë, Dy sfidat e tjera më të mdha të kandidatëve është njëra mungesa e burime në financiaret nevojshme për të kandiduar në zjedhja dhe fatkesisht këtu ka dalin me zburave dhe grave, ka më te për pengesa dhe problematika për vajzat dhe gra kandidate. Tjetra ishte mungesa e aksesit në media tradicionale për shka këtë kostos lartë të fushatave mediatike në media tradicionale. Tjetra ishte mungesa e mbështetjes financiare të partive politike dhe fundit dhe të urimet dhe përgjësit familjare. Pra, 4 ndër 6 sfidat kërëcore janë pikërisht lidura me finansët dhe janë pikërisht lidura në infarë mënyre me transparentën. Si konkluzion i kësaj, qëfar kuptuam? E një munges të kësuar të përgjësitjes financiare për kandidatët edhe munges të transparentës të mënyrë se si partit politike i përdorin fondet e të republike, ka dhe një munges informacioni nga ana e kandidate. Dhe ajo që kemi vërre dhe që ne edhim është përkesisht, duke qënë se kandidatët e mbulojnë cuaj se tërsisht vetë fushatën e tërës gjedhore, pasuria personale është rëndësishme për të fituar apo qofte dhe për të kualifikuar si kandidatë. Dhe kjo sjel një munges të aksesit si përfajsues nga të gjitha shtresat e shëshëris edhe nga të dyja gjinit të burave dhe grave. Dhe pikërish gjatë studimit, shohim që mos e zgjasë shumë, gjatë studimit shohim që gratë kandidate kanë zjedhur strategi fushatet të cilat janë më pak të kushtushme, dhe burat kanë më shumë akses në networke edhe në pjesën e kapacitetetve të ngritjes fondeve. Kjo të rëngon se ka një hendek i cili duhet adresuar në mënyrë në duhur, për të garantuar ju vetëm barazim gjenore dhe eksesin e barabart, për për të garantuar një transparentës seriose e cila në këtë rast bëhet fjalë për fondet cilat janë fondet publike dhe janë taksat e taksat abuza. Dhe fundit, ajo që ne kemi rekomanduar në tërsi, rekomandimet janë shumë të detajuar dhe në patitër që dhe e përqojmë komisionit të reformës gjedore, është që partit politike të kryojnë mekanizma për akses dhe për mbështetje të barabartë të kandidatëve, pa tjetër është të japë të kryojnë edhe mekanizme në lidhje me transparencën dhe me marjen e informacionit në lidhje me këtë proces dhe në lidhje me përdorimin e financave publike dhe jo vetëm. Dhe nga nga tjetër duhet kuptojmë që partit politike mund të kende ligje të cilat i detyrojnë, për shumë rëndësishme që në përmjet edhe presionet që shërarë, edhe presionet institucionave dhe të bëkimit, të nëzitet e këto edhe vullneti për të bërë këtë gjithë, se ka disa gjërë që fatkesish nuk i regullojmë do të vetëm me ligje. Nga në institucionale, është shumë rëndësishme që kryohen gjithashtu mekanizma për transparencën edhe për informacionin, dhe unë ju përgëzoj edhe për pjesën e kryimit të portalit edhe përdorimit të teknologjis informacionit për të informuar publikun. Dhe nga nga tjetër, ne sugjerojmë edhe për Komisionin Qëndrorë Zjedeve që të gjitha kompetencat që i jepen dhe kompetencat e reja që i jepen Komisionin Qëndrorë të Zjedeve, pa tjetër që të shëqërohen edhe me rritjet, kapacitetetve, edhe të monitorimit, edhe të angazhimit Komisionin Qëndrorë Zjedeve. Se në që se këto nisma dhe ndryshimet ligjore nuk i shëqërojmë me budgete, atërë nuk arrim do të që t'i zbatojmë. Nga në shëqëri civile, pa tjetër që rekomandimi është gjithmon monitorimi i situatës dhe si përdoren këto finansa, dhe mbështetja edhe kandidatve dhe partive politike në proceset e tyre për garantuar transparencë e informacion edhe akses barbarës. Dhe media e fundit, pa tjetër që ka një rol shumë të rëndësishëm, përsa i përket monitorimet, përsa i përket transparentës dhe përsa i përket investigimet. Dhe rastin më të mirë e kemi edhe nga punaj që është bërë nga gazetarit investigativ për cilën do flasin pas pak. Shushu unë ju falenderoj 
dhe shpresoj që rekomandimet tona të meren për asysh dhe gjithë bashk në fushat të ndryshme të arin garantojmë atë që në fund të ditës të gjithë duen, një vot të lirë, të barabartë dhe me akses mjaftushëm për të përfajsuar për te gjinis apo grupeve që ne përfajsojmë. Shumë të lindërit. Lindërit shumë lira. Besoj që sole një perspektiv shumë të rëndësishme, pasi naturalisht kur mendojmë transparencën e financave me njëherë më ndja shkon të këqezëja, auditet, publikimi, si ta përmirsojmë, transparenca për median, për publikum, por në fakt ka një dimension po ka ishtë të rëndësishëm të brëndshëm, pra të mekanismave dhe transparencës brënda partive, në rrallë parë kërshi kërshi vetë antarve, deputetve, kandidatve, kështu që falemderit për këtë perspektivë, dhe si dhe sigurisht perspektive në gjinore. Fjallën, kam knajsin të jap kolegut Besar Likmeta, nga rjeti për gazetari hullumtuese, rjeti Balkanik për gazetari hullumtuese në Shqipëri, për të Në dhën një këndë vështrim lidur me atë që për më dhe një herë dhe më herët gjatë paneleve të parafolës dhe mbi aspektet të transparencës fushatës në rjetet sociale. Falim derit, besar fjalla për ty. Falim derit, Gjerta, falim derit për IDA International që ka organizuar të tërës të rumbullakët, besojnë në një kohë shumë përstashme për saj përket nështë, reformës të dore në Shqipëri, që është një përbalje, jo vëdhemi politikës, për dhe shëqërisë shqiptare në 30 vitet e fundit, dhe si që dëgjuam edhe nga përfesu të partive politike, një tem e debatueshme, po edhe me shumë anë të erë të atë saj, për flasim për fjallë që dëgjuam sot për përfshirët krimit organizuar, për parat pista, për që të themi palë të treta që janë të panjohora. Në që se mendojmë dhe të temi transparencë për saj përket parave që hynë në një fushat zjedore në Shqipëria, jo që ne përgjithësit shohem, ose që raportohet në raportimet e partive politike në Komision Qëndrorë të Zgjedi, është në formën e një icebergu, ajo që është publika, është vetëm maja icebergut, ajo që nuk shohem, ne janë milion e milion e euro që si mas partive politike, po në po nga grupe që që mund të ikojnë në mënyrë negative në shëqërinë shqiptare, sigurisht të ikojnë në mënyrë negative në dhe të deformojnë procesin demokratik në Shqipëri prej tre dekada është të kanë sjatur procesin e tranzicionit. Ajo që jemi munduar ne si organizat të bëjmë është që të përdorim mjetë të teknologjisë informacionit për të bërë transparencë aqë sa mundemi për të pjesën e poshme të icebergut për saj për ketë financimit të partive politike për të kryuar një hartëzim të komunikimit politik, që tashmë nuk ndodhë vetëm në mënyrë të drejtë për drejtë si shfilluar në fëllin të demokracis me mitin që të më tha ku liderët politik komunikonin drejtë për drejtë me me zjetësit, por përgjësisht bëhet në përmjet medjave audiovizive, në përmjet medjave online, medjave sociale, rejteve sociale, që kanë pasur dhe të themi një rol të rritur, si do mos gjatë fushatës fundit zjedore në vitin 2021 edhe për fakt të pandemisë të COVID-19. Ajo që jemi munduar nësë i organizatë të bëjmë dhe kemi arritur të bëjmë gjatë vitit 2021 është të përdorim mjetë e komerciale, dhe të themi në krollor komerciale ose të vendosura nga në dispozicion nga organizatat ose rrete sociale për të monitoruar dy rrete sociale kërësore që kanë dikim në dëndë, Facebook dhe Instagram. Kjo është bërë ose pastaj letemi mediat online në në Shqipëri. Gjithashtu kemi bërë dhe një analizë të duke përdorë të dënat besoj gëtë gjatë cilësore të dhe përgëzojt për mendoj që duhet përgëzojt ama në këtë rast të autoritë të medjave audiovizive përsa i përket monitorimit të kohës televizive të alokuar partive të ndryshme dhe aktorve të ndryshme të politik gjatë fushatës elektorale këmi bërë një analizë përsa i përket ndare së kohës audiovizive por gjithashtu edhe kostove të reklama vejtë në medjat audiovizive Përsa i përket rritëve sociale, pak nga gjithë të tona u përmëndën në këtë rast nga Zotja Libejaj, u mund të tregoj 
pak nga bëdhena që ne kemi arritur, se një pjesë e prezentimit është bërë publik edhe më përpara nga, nga kolekt një gjatë treza o tronolakët të ndryshme, ajo që ne kemi gjetur gjatë fushatët zjetore duke monitoruar dhe këte përtena e mundëson teknologia dhe temi. Të faktën, qindra je pa që publike ose pejgjës të politikambe të, të ndryshëm që morën ose kandidatve që morën pjeshtë në zjetje, por edhe dhe të temi të partive politike, përgjësish ka qenë një fushate për qëndruar ke dy liderit politik kryesor, ndikimi me i madhë që ose përdorimi kryesor i rritëve sociale ka qenë që të komunikohen në vërmjet atyre reklama për video që transmitohen në Facebook dhe në, në Instagram, dhe kjo komunikim përgjësisht është pompuar ose është financuar, është, është dhe temi rritur në vërmjet reklamave në, në Facebook dhe në Instagram. Ajo që kemi parë në përgjësish për palet e treta, që ka pasu një përdorim ose një, një um, reklamim nga palet e treta në mënyrë intensive gjatë fushatës elektorale, po përgjësish për para fushatës elektorale, që indikon uh, që partit politike kam pasur këshiltar të mirë dhe të një pjesë e tyre janë listuar dhe në, në deklarata që janë depozituar në, në KCZ, përsa e përket përdorimit e teknologjisë e informacionit dhe që rjeti social Facebook për përgatite uh, që të bënd të transparencë dhe atë liberin e, rek- e, e, e reklamave dhe kostove që do shpenzoheshin gjatë fushatës elektorale. Dhe përgjësisht palet e treta që për logaritet ose letemi këto faqet dark money pages, faqet e erta që kanë bërë fushat dhe një gruese që zotë e libeja e përmëndi, me vërtet gjatë fushatës elektorale kanë argjuar e 30 një dolar, po vlerësime tona që për para fushatës elektorale ato kanë argjuar e 300 një dolar ose 10 fish më shumë. Dhe ndikimi tyre që është i matëshëm, duke pasur dhe 50 milion views në reklama që ato kanë transmituar në, në retin social Facebook, ose në dhe 50 milion të vetërine, është relativisht i matë, sepse është krasuar me popullësin e Shqipërisë që ka vetën 2.8 milion rezidente e 1.5 milion të tues, mm. por gjithashtu edhe në përdorimin e, e le temi e metodave të dizinformimit që janë relativisht të reja. Për shumë kemi pasur një, një rast, kur ndaj liderit të atërshëm të opozitës, Zotit Basha, është përdorë një video e manipuluar që kategorizohet si deep fake, ku kemi përdorimin e teknologjisë e informacionit për të, dhe timë për të imituar uh, uh, një video ose fjallën e dikujt që nuk ka, nuk ka ndodhur ashtu në realitet dhe me të nështë një mund tim aqë që mirë që e imitizon uh, mënyrë se si flitet, që nga bënd në besojme, e bënd shumë vështirë të kuptojmë uh, si, si, si vëzhkues o si persona, uh, që kjo është një video e manipuluar. Uh, sigurisht kjo hapë debatët më dha përsa i përket pa, palve dhe ndikimit të palve treta. Du të kuptojmë që palve treta nuk jam vetëm reklama që ose faqe në Facebook, palve tret mund tjetë një entitet i huaj, mund tjetë një organizat terroriste, mund tjetë një shtetë që ka dhe temi pikpamje ma linje përsa i përket demokracisë shqiptare. Du, mënyra se si duhet reguluar dhe temi ose bërja transparencë për disë palëve treta ka metodat dryshme dhe diskutim han mënyra se dhe temi han shumë diskutim a duhet, uh, duhet ndërhyrë në përmjet regullimit apo në përmjet vetë regullimit, sepse ajo që ne shpeshojmë në Shqipëri është që partit politike flasim për regullim, po nga natyra e përbërjes dhe të formimit dhe përzjedhës e komisionit të qëndrorë të zjedhën, ndikimi i partive politike të vazhdo në tjeti madhë, të temi nuk është është në, në, në pikpaj me time një, një institucion në zidhën në mënyrë për partizane dhe shpesh që ndajt edhe, edhe në votime në mënyrë të tjilë. Edhe kjo do të thotë që kjo nga e pikpytje a ka ashtë nevojshme që të kjo institucion të reguloj partit politike që e përzjedin, apo basë një kod etike ku partit politike angazhohen publikisht në përmjet vet regullimit, përsa i përket mënyrës se si ato përdorin palit e treta, mund të ishte mënyra e duhur për të ashtuar. Ajo që unë doja të teksoja, që palit e treta nuk janë media, as media sociale, as media online, sepse mund ketë keqë kuptime nga partit politikë dhe mund ketë një qëllim, ose një qëllim të mbrapsh për të përdorë diskutimin për palet e treta për të normuar ose për të reguluar media. Palet e treta janë proxy të partive politike ose të entiteteve të tjera të përdorëra për të letemi bërë fushat ose për të bërë fushat e temi 
për ta vëndësuar kauzat saktuar gjatë periudës fushatë dhe zëtore. Kjo mund tjetë edhe organizata që kanë qëllimet njëra, dhe temi edhe një organizat midisore që do të angazhoj, se do të ndikoj ke deputetet ose kandidatet e arshë, nëse ke publiku në mënyrën se si të tonë për politikat e saj, mund të konsiderohet në një farë pikpame, një palë të retë që atë një fushat e zhjëtore dhe mund të ketë një loj, dhe temi, nevoje për të bërë transparents për saj për ketë për atë që është penzonë për të komunikuar qoftë në rritet sociale apo qoftë në mediat audiofizive që atësaj periude. Sigurisht, rritet sociale tashmë të faktën Facebooku dhe Instagrami i bëjmë publik të dënat përsa i përket reklamave gjatë fushatës elektorale, ka nevoj dhe une në kërajoj këtë që zënë për të vazhduar atë bashkëmisedimin me këto organizata përsa i përket marjën e të dënave, monitorimin e dhe temi e komunikimin që bëhet nga partit politike gjatë fushatave elektorale, për mbase edhe për para. Ashtë rëndësish në gjithashtu të pjesë diskutimit, të përdojnë mjetet analitike edhe metodologjit e reja përsa i përket kostifikimit të reklamave që bëhet në mjetet audiovizive. Ajo që gjithëm në gjatë fushatës zjedorë të vidit 2021, është që kosto, le temi, që ose e kostifikomi reklamat, sasin e reklamat të transmituar në mediat audiovizive me qmimet e listuara publikisht nga mediat audiovizive në KCZ, fushata e bërë nga partit politike kushton të më shumë se 5 milion euro. Për atë të deklaruar nga partit politike kryesore, po dhe gjithë partit e tjera, në KCZ ishin rreth 800.000 dolar, në thonës të 800.000 euro, se 8 dhe 4 milion lek që ose nuk ka bëhën për momentin. Dhe kjo të regonë që është që kemi jo vetëm mos deklarim, po dhe partit politike në komunikim me nësi organizat, po dhe me stadion me këqësën, e kam pranuar vetë që kjo këto reklama janë transmituar, por kanë qenë një lojt, dhe me thënë, janë bërë me bedije nga televizionet, dhe me thënë, është janë reklama të transmitura nga mediet audiovizive, pa ose me djenin e tyret, por pa kunder vlerë pagese. Sigurisht, edhe kjo legislacionin e të rast e ka pas të reguluar këtë pjesë, të duhet ishën deklaruar të faktën se durata në naturë. Por, ajo që pikë pytja me madhe për mu si gazetarë, ose si projedaktorë, si redaktorë, ose si profesionisti medias, është mardhenja që ndërtojnë këtë televizionën që transmitohë kanë miliona re euro reklama falas me partit politike Shqipëri ose me entitetet saktuara politike. Sepse, që ose ato nuk paguen gjatë fushatës zjedore dhe durokan, nga minutajë e tyre, si ka mundësi pastaj, që mardojnë në dërtojnë të me partit politike kër vim për shtetë, a marrë një lojë shpërblimi gjatë periudës që partit politike dhe temi kanë ekzekutivin, a marrë dhe temi bizneset e lidhora me këto media audiovizive shpërblime të drejt për drejta nga partit politike. Kjo është e pyte në madhe që ne duhet i bëjmë vetës, por që pyte që shumica nga nën të avullinë si organizatë shosherisë civile, por edhe pjesmarës aktivë në shosherisë qëptare, kemi një përgjigjet qartë dhe i dim që mardënja pronarve të media në Shqipërin me drejtusi dhe partisë politikë është shumë ngushtë. Dhe kjo nuk është një mardënja shëndeshme asë për media, nuk është mardënja shëndeshme asë për partinë politikë, asë për demokracinë në Shqipëri. Shqipëria ka një lësë të anjëcioni politikë përsa i përket hyrjes, hyrjeve të reja, dhe temi partive të reja. Dhe kjo ndohë sepse partite vjetra ka një dominim bi medjet të komunikimit, ka një dominim përsa i përket medjet dhe adovizive ashtu si që përmënda për shkak të paravet të nda që pompohen në natyra për jo në përmjet reklamës të revizive, ose në përmjet vendimeve që merë nga qeverit të ndryshme, ose edhe nga drejtu e sitë lokal, pas përshatë dhe zjedore, por gjithashtu kemi dhe një dominim që edhe në një hapsirë të rejë që u me ndua fillim që do të demokratizon të pjesmarën e letimi e të rinjëve, pjesmarën e entiteteve të reja ose grupimeve të reja politike në demokracin shqiptarë në procesin që dorë që është rritet sociale. Ajo që kemi parë ne në rritet sociale është që gjëtë fushatën zjedhore komunikime është dominuar totalisht nga dy liderët kërësorët partive politike. Do me thënë, vjutë ose nëtërve primet sasiore të zotit Rama dhe të zotit Basha, qatë fushatët zjedore, janë më shumë të mdasë që mund kënë pas të gjithë partit e tjera që kanë marë 
në zjedhje. Do me thënë, dominimin dy lider kryesor vjen jo vetën sepse ato kanë lëtëmi konsulencën më të mirë ndërkomtare, lëtëmi a këshëltarë nga Izraeli, ose nga shtetet bashkurat Amerikas, që blenë me lëtëmi jo me para ose me me shpenzimet të pakta, por gjithashtu edhe sepse ka një lojt keq përdorimin masiv gjatë periudus përshën pushtet të logarive të ashtë të qëllë të razurtare për të komunikuar. Qovëse unë ndjek logarin Edirama Pikalën në Facebook për të marë informacion për Covid-in, sigurisht kjo lojt logarit do ketë një ndërveprim shumë të lartë. Dhe zotë i Rama, kur të vinga pushtetit, do e marë me vete, do e përdori dhe përzjeve kjo lojt logarit. Ndërko që duhet ishte kërë Ministria Pikalë ose Ministria Shëndecis që të me ipë të mu informacion. Në qovëse zyrtarët e administratës publike dërvet projnë dhe shpërndajnë këto logarit private që pastaj përdore në fushat, Kjo nuk e bën atë letëtimi garë në barabart me një parti që thjesht do të kryoj një prezens nga fillimi ose një individ që do të kryoj një prezens nga fillimi në rritës sociali. Me në rritës sociali janë shumë komplekse nga mënyra se si ndërvet projnë. Do të të flasim për nuk ka një filter njërzor, kë shumica e filtrit është algoritmik. Nga komunikime që ne kemi pas me Facebookun, për shumbull, një nga problemet më të mdhaja që ka përsej për këtë dizinformimit në rajonë dhe në Shqipëri, ose përdorimit, ose në aftësis tyre për ta monitoruar dizinformimin, është që Facebooku ka vetëm dy persona që flasin Shqipë të punësuar në dy dinë, dhe është pa mundur që edhe si kur organizatë dhe shërqërit civile në 24 orë shtatë tjenë duke reaklemuar dhe të mi faqe që transmitojnë video fake ose të këshpërndajnë dizinformim përsa i për këtë politikës ose përsa i për këtë gjusë të të rejtës e fëtajës dhe dore për ato që të reagojnë dhe që dëmi mos të realizohet. Shu që këto është kryon një debat mamë, në thonë, se si duhet të qasë, si duhet të qasë me në daj rritëve sociale dhe roli që ato kanë gjatë fushatave zgjedhore. Në bashkimin Europian, ka përshtime dhe Zotë i Hypë e përmëndi në gjatë fjallës ti, ka vëndësuar debati më shumë, po flasim për ndalimin ose regullimin e mënyrë se si targetohen zgjedhësit në gjatë fushatë zgjedhore, si pas bindjeve të tyret politike, ose a është e lejura një targetimi tjilë që mund të shfridzoj edhe dhe temi një lojndarje që shpesherë mund tjetë për të diskriminuar se le temi. Në Shqipëri ne nuk kemi të pakton për vetë rastëve që birën ka ndërmarë, ose monitorimin që birën ka ndërmarë në gjithë fushatë dhe dorë të vitë 2021, nuk kemi le temi një njëtë ose program që e ndërmerë komisionit që qëndrorë i zjedhe edhe për shkak të postiqe ligjore që zotit të dibashit për mundi, për monitorimin në aktivitetit në rritet socialit partive politike. Dhe sigurisht kjo aktivitet është bërë gjithmonë e më rëndësishëm përsa i përket komunikimit politikë. U mund t'ju të regoj shifra pa fund për milionat e video view-ve që mërë në përmjet rritetet sociale dhe se si këto më balancojnë pastaj edhe komunikimin që shpërndahet në përmjet medjave audiovizive. Për shumbull, Përsa i përket dikimin të algoritme më nërë si bëhet politik, një gjë që ne pamë gjëtë fushatës fundit është që vetë politikanët për të arritur sa më shumë prezencë gjëtë fushatës dhe temi për të pasur sa më shumë ndërve prime online në rritin social Facebook, u këthyë në një farë më nërë në atë që në zhërgonin e media që unë influencers, të me thënë njerës,
dhe temi konduit, do me të një loj mjeti për të, të shpërndar informacionet dhe në format e tjera të, të, të komunikimit dhe temi ose mediumet e tjera, qoft media online, qoft media audiovizive, për shumbu, qasja dhe aksesi i gazetarve edhe për shkak pandemis gjatë fushatës e dore ka qenë shumë i limituar, por medhe soci- në rritës sociale u transmitonin takimet elektorali që pas taj transmitoshin gjithashtu live në mediat e audiovizive, ose po këto takime elektoralet, soptoheshin në talking points dhe transmitoheshin dhe riprodoheshin nga, nga mediat online të të soptuzuar si komunikime, si përgjësish, si mesaje politike që vinin nga dy lideret kryesor politik ose aktor të tret dhe përgjë, edhe nga jo që kemi vënë nëre, përgjësish aktor të tret, aktor që janë në, në masivisht ose në te përqind rasteve, kandidat vura dhe në, 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 në vetëm në një përqindje më të vogël të rasteve, kandidat uh, gra. Kjo është, kjo me thamë, kjo kryon një uh, shqecim të madhë, jo vetëm për dhe teme për atës balancën uh, gjinore, por edhe për raportimi, rolin që duhet luaj media, në të bërën transparente, në mëllogaritëdhenjën gjatë fushatës elektorale. Në me thënë, fushatës elektorale në parimin e, e, e transparentës e roli që rruan media, është momenti me mirë për, për që, ose momenti me përstatëshëm, kur aktorët mediatik japin zërë shqecimeve të publikut për t'i kërkore në mëllogaritë dhe votën zëzve. Në qofë se kandidatët përdorin të mjetët rritët sociale algoritmike për të komunikuar aksesi i medjave bëhet gjithmon edhe me i vogël. Do me thënë, diskutitja është, a kanë më nevoj për medjat për të komunikuar partit politike? Dhe në qa pozicion e kjo e vendos dhe temi votuesin? A është votuesin me aftu shumë më informuar, a përdoren metodat e dizinformimit dhe të propagandës klasike për ta manipuluar votuesin në të raste, gjatë fushat, kjo mund të duket si gjë, dhe temi që nuk kam dikim, për në të vërtet ka, ne kemi parë gjatë zirët të vitit 2016 në shtetet bashkurat Amerikës, kur një uh, farm firm, uh, uh, dhe temi, uh, botesh në Rusi, arrinte që të kryonte një përbali me disë dy grupime politike në Texas, të me thënë duke ngarkuar të grupet politike dryshë me propagandos e me dizinformim, inzirte në rrug dhe ato protestone dhe përplaseshin me njëri tjetërin. Do me thënë, mund të shkojmë edhe në këtë loj ndikimi dhe kjo nuk është të padyxuar, kemi pasur një nga uh, të whistleblowers ose bërbifrysit e Facebook që ka folë dhe me media shqiptare, përpshirë dhe me mua në gjatë fushatës zjedhore që ka denoncuar raste ku kompania dështonte, le të themi, në të monitorimin e botëve që përdojshë nga dy parti politike që nga këtë rast nuk ka, nuk ka në sekret se është përbërë medhe, nga partijet socialiste dhe partijet dhe vise socialiste e vërinë, në një periud ku ajo ka qenë për para, për para fushatës zjedhore, për në, në Shqipëri dhe kompania nuk ka rritë të monitoron të këtë loj dhe temi dërve primi që e deformon edhe mënyrën se si reagon algoritmi ndaj, ndaj atit lecusit ose atit personit që, që vështron në mediat sociale. Uh, sigurisht do ishte mirë që kemi sa më shumë dëna dhe transparens nga, nga kompanit e rritës sociale përsa e përket uh, parave që shpenzohen dhe libraria është, është një hap, po duhet ketë, në shpresën time duhet ketë një qasje më të drejt për drejt për marjen e të dënave uh, nga komisioni që ndrori që edhe dhe nga monitorimi e këtyre shpenzimeve dhe marrë në mënyrë zurtare uh, e këtyre dënave, nga informacioni që kemi në net pakte nga, nga Facebook ose nga edhe nga partnerët dhe të NDI që dhe për në shumë dhënde, kompanit tentojnë të jenë transparente kur, kur uh, mënyra se si ato ndërvërprojnë uh, regulojt uh, me liqë sepse kanë edhe interesin e tyre financiarë që të operojnë në trek. Um, Kjo uh, debati përsa i përket rritëve sociale dhe mënyra se si evolon teknologia sigurisht është është shpejt. Përsa, më falë, të kërkojnë të, të lutem të po, për 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 Do me thëmë, teknologia avancon shumë më shpejt se në që mund të arrim të monitorojnë dhe uh, sigurisht do besoj do evoloj dhe gjatë viteve në dashtim, por është një fushë është rëndësishme ta monitorojnë se pëse kjo në dikon direkt në demokracinë tonë. Fënim deri për, për Falem derit shumë besar që në ndimove të shohim 
pak nga ajo që nuk duket nga nga icebergu um, tani uh, kam kënisin të hap uh, panelin për për kontribute dhe pyetje duke përfituar edhe nga prania shumë e spikator sot e partnerve të shqyrtë civile, partnerve të organizatëve ndërkomtare dhe përfitoj dhe t'ju falenderoj sepse di që jam dit mjaft, mjaft të zëna. Po, edhe i lutim të prezentuani. Fëllim dherit për Ersiden. Për shëndetje gjitha, për e të që s'njojnë Ersida Sefa, oficer e projektit për primi ku në klimit ekonomik, njësë me përbashkët e këshillet e Europës dhe bashkimit e Europianë. Unë ju përgëzoj për takime në sotëm, duke që interesi është këtë gjaj lartë, Pa dyshim që një pjesë e mirë e gjithë shqecimeve të përmundura në këtë tavullin të sot me do të gjenin adresim në ndryshimet ligjore, qoftë të shington në ndryshimet në kodin zjedhore, për mos shumë di në ndryshimet për ligjën për partit politika. Më vjenë shumë mirë që bëri dhe gjojmë që ka një pullnet nga në klasës politike për ndryshimin e ligjit të për partit politike, që dhe Europës dhe më parë ka opruar rekomendimet konkrete për përmirësimin e këti ligjit, me ndojmë që ndryshimi këti ligjit do t'jap një kontribut të drejt për drejt në rritin e transparentës të financimit partive politike. Unë dua të përmënd shumë shkurtimisht edhe për efekt kohë edhe për të lënë apsirët e të tjerëve, një kontribut të fundit ndërmar nga Këshillë e Europës në bashkëpunim me komisionerin shtetëror për zjedhjet, Përse e takon, një ndër prioritetet e kërësore që ka Komisioni Shëndrori Zjedri që ka të bëjme digitalizimin e shërbimeve ti, u përmot pak edhe në fjallën e Komisionerit Cili Bashi, fakti i nevojës për digitalizimin e shërbimeve. Ne kemi njësu nga puna për hartimin e një platforme online, e cila do të mundësoj raportimin online të partive të raporteve financiare të partive politike, dhe një kosisht e të raportimin online të monitoruzve të e mëruar nga vetë komisioneri nga komisioni qëndrori zjedjeve. Mendojmë që një platform e tjil online do t'ja apë mundësi jo vetëm do t'letësoj shumë punën e komisioni qëndrori të zjedjeve në realizimin e kompetencave t'i ligjore përsa i takon monitorimit të këtyre raporteve dhe mbi këtyre së tyre në kore ale por mbi gjitha mendoj që do të ofroj do të rrisë shumë transparencën e financimit të raporteve financiare të partive politike, do në dimon mojë shumë aktor të tjertë të shoqërës civile, organizatat, shoqërës civile, mediat, dhe gjithë kënd të interesuar për të patur akses në këto raporte në kore ale, pasi ato të të bëhen publike në këtë platform online. Unë gjithë gjithashtu dhe rasin të falenderoj komisionerin cili bashi për gjithë stafin e ti, për gjithë bështetjen që puna e apin në mënyrë që ne të ofrojmë një platform online në cila ti shërbej jo vetëm zhvillimeve të sot me të kuadrit ligjor, por të i shërbej dhe zhvillimeve të arshme, pra atyre që mund të jenë dhe përmjërsime të më teshme që mund të i bëjnë të i kuadrit ligjor. Gjithashtu gjej rasin të përmën faktin që me synim që të ofrojmë sisteme elektronike që të i shëndrojnë kohës, por që të japin dhe një kontribut real, konkret, në sistemin ton. Ne kemi njësur dhe nga bashkëmime dhe me institutin idea, përsa i takon një koordinime më të mirë më tjës dy organizatave tona, duke qënë sepse dhe vetë idea ka një ndërshtyllat kërësorë ti është pikër i shofrimi i propozimeve konkrete për praktikat më të mira për digitalizim në këtyre shërbime, shumë që pamërsish afateve dhe planeve të ndryshme në kohë që dy organizatave tona kishim, patëm një vullnet shumë të mirë pozitiv që ne të bëshim bashkë dhe të ofronim Komisionin që ndërë të zjedive, por jo vetëm, me ndoj që këtë do tjetë një proces konsultimi që do të duhet të bëhet edhe ma aktor të tjerë, shtetëror dhe jo vetëm shtetëror dhe ma aktor të tjerë shëqërisë civile, për të mundësuar një platform e cila, si që përmonda, tjetë një mjetë i qëndrushëm në kohë që të ofron një kontribut real në transparencën më të lartë të financimet partive politika. Falim derit. Derit, Ersida, për këtë informacion shtes, është një knajsi bashkëpunimi me këshillën e Europës, e cili për hirë të vërtetës është dhe një standart i ideas në shumë bënde në fakt, si kurse dhe me organizatat e tjera të mëdha nërkomtare. Nëse ka dhe një ndërhyrje tjetër, po, gjerëta, falim derit. Përmëndet në takimin e sotëm është që i falenderoj shumë kolegët 
panelit të shoqërit civile të cilët bënë një panoram për të treguar që realisht shoqëria civile ka ide edhe është shumë e gatshme për të kontribuar. Dhe unë do t'i kërkoja organizatorve sot duke par live reagimin pak agresiv të përfajsuazve të politikës në lidhja me gjukimin për roli në shoqërit civile. Ne thjesht bëm një kërkes që donim të ishim prezent dhe të andishtim nga fërë Komisionin e Reformës Zidore dhe ju e pat gjuhën shumë të egër, ndoshtë ajo për të nga friksuar, por për të nga bërë që të mendojmë që realisht ne si aktorët të shëqëri civile do të vazhdojmë presionin tonë lidhur me institucionet në Shqipëri. Duke parë që idea international ka tre piketa shumë të rëndësishme punën me këqëzën, punën në shëqërin civile, sidomos përsa i përket aksesit dhe mirë informimi të aktorve të shëqëri civile në lidhja me disa mënyra dhe mjetë të përdorimit të teknologjis për të monitoruar në thelsi fushatën zjedhore, dhe ajo që është shumë rëndësishme shtylla e dytë në Mosgaboj ishte sa bashkëpunus ne do t'jemi për të arritur një komunikim dër institucional me gjitha aktorët e fushës, dhe kjo është një një gjë që realisht duhet ndodhi sepse modeli që ne kemi nga politikanët në Shqipëri është që ata nuk duan bashkëpunim, nuk duan logaridënja, nuk duan transparenc, që është një momenti mirë që duke qënë gjithë bashkë, të mundemi të bëjmë situash aktorë komtarë dhe ndërkomtarë të dhe presioni që të imsojmë situash përfajsusit e qytetarëve në Shqipëri që ta kenjë të lojtë trendi dhe këtë lojtë kulture të dhënjës të logarise dhe të transparences për shdo lojtë aktiviteti. Ne jemi shumë gatëshëm dhe ndoshta idea në takimet e radhës do të nga qartësoj se cilë do t'jetë kanalit e komunikimit me nesi aktorët shëqëri civile për ta përforcuar dhe për ta vazhduar dhe për ta theluar akoma dhe më shumë prezencën dhe roli në shëqëri civile në gjithë aktivitetin të ngë. Shë që do t'i lutesh në shumë si aktor që sa po keni ardhur në Shqipëri të mundet që me përfajsusit e politikës të jenë qikë më të zbutur në komunikimin me ne si aktor të shëqëri civile. Shë në ndirit. Në mderit, Gjerta, unë një pa qëllim në hapjet panelit të përmënda urimin për një reform gjithë përshirë se bëse zoti Niklas, i cili është një vizitor nga Rule of Law Center, nga Ministria e Drejtsis dhe nga Uniteti për Demokraci dhe zgjedhje që në fakt në strukturën e Ministrisë Drejtsis Finlandës është dhe institucioni për gjegjës për organizimin e zgjedhjes, ka kërkuar fjallën. Në mderit. Yes, thank you very much. I'm Nicholas Wilhelmsson representing the Ministry of Justice in Finland. I would just like to thank you very much for a very interesting uh, session and very, very fruitful and very important discussions. And these are discussions that we have had in Finland also during the last decade and even, even now. So it, it, it sounds, many things are, are familiar in this discussion. As Tuya mentioned in her presentation, we, we had a small, small sort of a polit political scandal about party, party and candidate financing. But and after that, we made new legislation and now have, have sort of a fairly ro robust foundation. And what I would say that what is important is that we have a robust legislation, the foundation there, but the implementation, as we have heard today, is equally important. And we have a national di digital portal where you can follow all the expend all, all, all the all the party fi financing as well as candidate financing online. And I, I would say that the civil society as well as the media has a very important role here because they follow it closely. And when they publish it on the media, uh, in the media or in their channels, uh, it's sort of even, uh, even a worse worse thing than having the fine that you can get from from not not uh, not uh, compiling with the rules so in that sense in that sense the public scrutiny is 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 of utmost import uh, importance in this in this place then i would say that it's important also to have 
have uh, have uh, enough resources and a resourceful resourceful agency of monitoring or supervising this. We have the national audit office who is doing this job, and it's reporting to parliament. Who is so so there is a di direct reporting function about how how the political money has been spent and where it has has come from. So so that's also something I want to uh, want to address and then finally i would say that that there was in some some of uh, some someone took up the question uh, about lobbying and we actually uh, as the for, first nordic country this week we don't have it yet but we have put forward a, a, a piece of legislation that was sent to parliament this week about establishing a lobbying register in finland where you also would need to report on the amount of money spent for lobbying so i think this is this is something that 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 is worthwhile thinking of we don't know yet how it will go in parliament and how 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 it will will end up and and the last point in, is that all in all i think trust is based also on the amount of openness in general in the public administration uh, and and there i would point out that we that it's important to also have open consultation methods where where and open consultation where the civil society can both follow and also participate in the dialogue because that, that through that we can hear from the grassroots le level about the pro possible problems and also perhaps find find the solution to them but very good and very very interesting questions today thank you very much in there it's uh, Niklas come a trend or Julian around now Anna Britanni the Erione uh, okay, campus Yuri Tani uh Anna de Vildani, the same Monte Monte Scream Cotter, no fact. Uh the Tilute Shafish for effect the rhythm it uh the agendas uh the Bible Conchise, like me mirror as she came in Drake uh Pasai, the Monte the Tivash Doim Bashkarish uh give advantage actually to the local Okay, thanks. Salim Devitana. Do pishëm të jemë shumë i shkurë të dritan të aula nga uh, Krik Albania. Uh, diku të dhjetë ditë për para, në datë një më dhjetë qërëshorë, Kriku uh, bëri një uh, qëndrim publik me rastin e uh, ngritjes e kompozimit Komisionit Parlamentar për Reformën Zjedhore, ku ne vendosim disa pika që ne konsiderë, përveç disa elementve tjerë që nuk po e hynë detaj, vendosim disa fusha ku ne mendonim që Komisioni uh, Parlamentar duhet fokusoj dhe një nga këto sigurisht që ishte pjesa e financimit politik duke qenë që ne kemi ndjekur prej vitesh. Unë do të evidentoj disa pika që ne mendojmë që janë shumë të rëndësishme duke filluar që nga pjesa e nevojës për të mështetër Komisioni Qëndrorë të Zgjedjeve dhe unë dua të afanderoj zotin Celibashi që është i vetëmi në institucioni e shëtërore që ndenjë nga filimi në fund për të nadjuar dhe është një qasje që ka qënë edhe gjatë viti të shkuar gjatë gjithë kohës. E kuptoj që është detyra, po jo të gjithë zyrtarë publika kuptoj që kjo është detyre vetë. Pra ndaj dua. E, disa nga elementet që unë do të evidentoja, e para që ne kemi evidentuar dhe në elementet të tjera, edhe në dokumentat të tjera e, më përpara. Antarësia dhe kotër dhe partive politika e një problema dhore. E për mund i paka frimi që kotizacionet dhe partive politike janë e, jo të qëndrushme. Në një studim që ne kemi bërë përpara dy vitesh, ne kemi një grafik që është shumë interesant. Dishe, se si, kotizacionit dhe partive politike në vitet zgjedhore kanë rritje, në vitet jo zgjedhore ule. Në vitet zgjedhore, o shtojnë antarë gjatë viteve zgjedhore, ose këto janë para që realisht janë fiktive, që vinë në emër të uh, 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 antarësis, por që nuk janë të tila. Uh, tjetër element, u folë shumë, uh, palet e tjeta fushat ahie, uh, po i shua i kështu pse, në raportin ton të partë të ndërmjetën, në datë 29 mars 2021, rrëth një muaj, për para zgjedjeve, ne kështu me videntuar disa në të faqen Facebook dhe ne kemi shuetur palë të treta. Pak më vonë, në raportin e dytë të ndërmjetën, ne kemi shuetur fushat hie. Në raportin e fundi, ne kemi shuetur fushat hie dhe po e bëjt diferencim për një arsue. Këto 
realisht, indikacionit të qonë që këto nuk janë palë të treta, flasim për pesa për gjash faqen në Facebook, folit e pesari, të cilat kanë shpenzuar diku të 20% të totalit që ka shpenzuar partia socialiste, dhe që qartas janë të koordinuara me njëra tjetërën, dhe që qartas janë të koordinuara nga partia socialiste, pse e quaj fushat hje, këto janë para të cilat kanë ardhur nuk djet nga, dhe shpenzuar nuk djet si, pra këto janë para të pista. Mund të kjo, mund të si të suash regulohet në përmjet regulimi veligjore për palën të treta, sigurisht, por nuk janë specifikisht palën të treta, ndaj i thashtë dhe evolucioni që ka pasur e mërtimi në raportet tona, nga raporti i parin dërmjeta në raportin final të zjedive. Kontrolin financimit gjatë vitë kalenderik është po aqë i rëndësishëm, zotë i Saliani bëri një gafë shumë interesante, kur tha që ne partijë elektorale jemi në ja gjithë kohës një qëllim, më qëllim kemi që të fitojmë zjedhjet. Ishte interesant, nuk është vetëm kaqë, për të synimi një partije politike në fakt, por kjo në shpije që edhe kontroli i parave gjatë vitit kalendarik duhet kontroluar me poash, kujdes dhe kjo është një nga të elementet që flasim për ligjin për partijet politike i cili duhet të shkëpusi, si të thuash, financimin në më janë. Dhe dy të fundit, vërtet dy të fundit, po, vërtet dy të fundit, në lidhe me shoqenin civile, iftoj, sigurisht, gjithë kolegët e kanë plan, përverse në këto takime, si të thuash për të vend me shpatula pas murit, politikën, ti dërgojmë gjetje tona, të ju thash, kritu a kam një, shumë nga kolegët kam bërë deklarate, ti dërgojmë dokumentat, gjetje të rekomandime tona, sa më shumë që të të mundur që të mos kenë mundësit të thonë, po hajden ju pa dhe në thoni me propozit, më vjen ke që po e them këtë kur zotja Libeja nuk është këtu, nuk është korekte, por kjo është të rëndësishme, dhe një element të fundit, në lidhje me mbështetin që pujebet Komisionit Qëndrotë të Zgjedive, në lidhje me digitalizimin, ajo që do të kërkoja do të ishte që të ishte e mundu që të dhënat për financimin të jenë të dhënat të hapura, të dhënat që të mund të i përdorim. Më dhe në kushtë do nga kolegët që ka tentuar ndo njerë të isho raportet për dëfë dhe partive politike, është të merë. Më dhe në humbet ko dhe njerës pa fund që të arisht të analizosha të dhe të nëzjerë është shifra. Në më dhe rritë dritam, pikërishë të kërështë qëllimi, në fakt për të bërë këtë këpërcim cilësorë më në fund, atëherë Erioni, Ana dhe Elga, pasë të falim dhe rritë. Shumë shkur të lutëm për respekt të gjendës, falim dhe rritë. Unë jam Erion të asë nga Akademia së dhejnë politike, falim dhe rritë për ftesën dhe është besoj dhe nga diskutimet e upa nga shëshërjetë civile që edhe në këtë vigjiljet të reformës zjedhore, ka shumë dëshirë nga partit politike për të fëtuar, për të marrë i dhe, po nga eksperienca ne kemi parë që në përfundim dhe jenë partit politike ato që do vendosit, sa ta janë lojtarët dhe do vendosit dhe për regullat. Shpresoj dhe është një lajmi mirë që idea është përfshirë në këtë angazhim konkret dhe ne si akademi kemi pasur bashkëpunime dhe të kemi përsëri bashkëpunime dhe vlerësojmë ekspertizën globale nga gjitha nga gjithë bota në fushën e zjedhjeve që transmeton kjo organizat dhe besoj është një mundësia mirë edhe për organizatat të në Shqipëri, jo vetëm partit politike, të mundë të punonim më shumë edhe kjo është një këshil, edhe me këqë zënë për të rritur kapasitetet e sajtë, po edhe me organizatat lokale që janë të në Shqipëri dhe kanë eksperiencën e durë për të qënë vigilenca e durë për zbatim në atyre ligjeve që do miratohen ose do regulohen në reformën zjedhore. Unë e pash paka shumë prezentimin e projektit dhe shtylla e tretë që është të fokusuar të kërritja kapacitetetve të monitorimit të financimit për tjë politike, duhet të jetë të vjoj dhe të fokusohet më shumë edhe ndima financiare për të patru në fokus rritjen e kapacitetetve të organizatave shqiptare. KCZ-ja e vetëme nuk mund të bëjtë, pavarësisht sisteme elektronike, databazave elektronike që këshilë Europës edhe ju të të nërtoni. Në rrasë do të ngeret vetëm në dorë të KCZ-s, ta e do të bini një moment që do të ketë presion nga partit politike. Po nuk pati hapja, shusë të të dritani që databazat jenë të hapra, po nuk pati organizata, shëfjori civile, grupet të ndryshme, monitoruese që kanë pavarësi në dur, kanë objektivin e tyre monitorimin dhe denoncimin në abuzimit financiar, edhe kjo sistem do të ngelli një hap para, po jo drejt demokratizimit të dur dhe krimit shansët barabartë për gjitha forësat. Falem dherë dhe suksesën.
Lindirit, rion fjalla për anën. Falemendirit Blerta, dear colleagues from IDEA International, dear partners, I'm very glad to have you back to Albania to rejoin the forces in working on improving the this important uh, area of uh, Albanian democracy. Uh, a couple of years ago, when NDI has started the work in the area of political finance, we have uh, partnered with the IDEA International, has been one of the partners. And I'm very glad to uh, have you back uh, within country's presence to uh, continue this work. Actually, most of the things that I wanted to say were uh, quite well hit, but Mr. by Mr. Willem, Son, right? Um, so most of the discussion today uh, has focused on uh, the need to continue improving uh, the legal framework. But in addition to that, from the work that NDI has done together with the local partners and the, the partners from the Central Action Commission and political parties, uh, we have seen that the change does not come solely uh, from changing the legal framework. And yes, you know, a couple of uh, uh, colleagues have em emphasized the need to work on the implementation. Along those lines, uh, what we have seen important is to focus, to continue the support to the political parties, because at the end of the day, um, uh, without robust financial procedures and internal accountability systems in place within political parties, it is simply unrealistic to expect that uh, the law can be implemented. So that is uh, uh, that is the, the first point. The second one, I want to re-emphasize uh, the importance of uh, partnering with the local civil society organizations. Whenever change has happened in Albanian legislation, I'm talking about particularly uh, on political finance. It has happened either thanks to the uh, work of uh, monitoring uh, of civil society organizations, uh, where thanks to their data, they have proven that the things do not work and they have offered solutions how the things can work. So I cannot emphasize enough uh, the, the critical role that the civil society plays in complementing the oversight role of the Central Election Commission. And uh, their role in monitoring, investigating, reporting on the behaviors of political actors can only further strengthen the political, political finance uh, regime uh, in Albania, along also with the findings of the Central Election Commission, which at the end of the day is the institution which is implementing the legislation. And we have seen throughout the years that relying on those findings that the Central Election Commission collects during the implementation of the legislation is also critical in ensuring that uh, the, the legislation, when it is reformed, that it is done in a manner that is enforceable. Um, and uh, uh, the third thing, I'm very glad to hear that the third party funding has today uh, occupied quite uh, an important space, which again is a result of a joint work of international and local partners for the past couple of years, including the Central Election Commission. So NDI remains uh, a committed uh, supporter and partner to all of you here to continue this conversation uh, because uh, uh, we know that uh, it's uh, it's not an easy area to regulate and also well-established democracies are uh, struggling, but uh, I'm happy to see that there is uh, lots of uh, commitment and will uh, in this room and, and beyond, uh, I believe, to uh, continue making uh, progress in this area. Thank you all. Film there, Itana, other for Bashkunim in Eskulture, in fact, Elga, if y'all the funded, the session of the funded for the panel. Okay. I'll give you one of my minutes to so call. Okay. Uh, the Dutch are very generous in general. Um Falimindarit um Mazat the piece I see the vacation piece of portfolio team pretty disagreeable. Do you agree with me? 
të smarjen, të avolinën me mëngjesin e sotëm, mua më duket, si kur kemi arritur të kjo pika, ku më duhet të përdojnë në anglisht, we are preaching to the converted. Pra ne po i flasim njëri tjetrit, po në fakt, ne e të gjithë e dim se qëfar duhet bërë dhe si duhet bërë, kështu që do juftoja të gjithëve që ta shikonit këtë si një qartësisht ledzim i vullnetit politik që egziston nga aktorët politik në Shqipëri, edhe në rastin kur ka mbështetje të qartë edhe bujare të aktorëve ndyrkomtarë, qoftë kjo edhe për të ngritur sistemet e caktuara, si kur se e soli shëmbullin kolegja i me këshillet e Evropës e rësida, për sëri, pyjtë janë gelet sa funksionale dhe efektive janë këto, sepse është një gjë që të japësh mjetet e dura për të peshkuar, dikujt edhe është një gjë tjetër që të detyrosha të të peshkoj. Unë më duhet që të vëqoj nga të rësia e këtorve këqëzën, ose më mirë të më komisionerin, për të cilën komplimentat është më ishën të qarta dhe të mjaftueshme, sepse dhe të arsueshme, po, më lejot të them që unë e gjej gjithmon këqëzën ose komisionerin në 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 vëndin e ti që i takon, në vëndin e shoferit, përsa i përket pjesës administrimit të zjedhjeve, por, ka gjithmon një por, me holandezët, duhet me nduar, okej, këta janë në timon, po a ka benzin makina? Sëpse një qofë se benzina mungon, atere, timon njeri bëhet irrelevant. Dhe kjo nuk është kritik për zotin të libashi, po është një tjetër mënyrë e të ledzuarit të vullnetit politik, të cilit po i rikëthehem. Sënë kjo dëshiroj që dëftoj të gjithë miqë të miqë janë pjesë e shëqërisë civile, që ndoshta ka ardhur koha të reflektojmë dhe të mendojnë një ashkutisë. Think about of the box. Sëpse Ajo që ne e konsiderojmë si target, që është a moving target, pra është gjithmon një shënjester që do tjetë në lëvizja të vardueshme, është faktori politik, i të shfar dëllojnë gjyre qoftë. Por, ajo të shfar mund të bëjë një ndryshim, është në qoftë se të gjithë vlojtarët e shëqërisë civile do të mendojnë një ashtë kutisë, do të kontribojnë me pjesën e tyre në këtë puzzle të madhë, dhe këtu vim të këtë, ajo të farë unduat të përfundoj, një wishful thinking, pra një dëshirë e mirë që unë kam, po një kosisht edhe një loj këshile që dëshiroj që të ndajmë me kolegët e ideas, të cilët shpresoj do të kenë me programin e tyre fleksibilitetin për të kryuar the room to maneuver. Sepse unë një shikoj që ju jeni tashmë një anje, që do të udhëtoj në ujra të qeta, por do të udhëtoj dhe në ujra të trazuara. Nga pikpamja jonë si marinar holandezët, gjithmonë do tjenë të angazhuar. Ne jemi të gatëshëm që të bashkojmë duartë për pjekje tona me këdo, që e shikon vetën si pjesë të anjes, sepse në fund të ditës ne të gjithë kemi të njëtin destinacion. Kështu që kjo do të ishte paka shumë që farë unë do dhe atë ndaja si përfundim. Njëm deri, Delka, për këshillat dhe për vjerësimin që sikur është e bashkëndajnë për komisionerin dhe këshë zënë. Atëherë minutin në fundit të elgës. Përshëndetje, unë jam Sokolagiu nga Westminster Foundation for Democracy. Falenderoj ideas për shtesën dhe për organizimin në kësaj tryeze. Thjesht ditë shkaj që më të roqë i vëmëndje një ishen pohime të faktorit politik në lidhje me rolin e shëqërisë civile në Shqipëri, dhe gjithmonë dhe gjojtë të një të një nevojën për ide. Ndërka që këtë duhet të uakthejnë partive politike, ne monitoruam zgjedhjet fundit parlamentare në lidhje me përshirin e të rinjve, grave dhe personave me aftësit kufizuar, dhe nuk mund të gjenin dot programet e partive politike, ishte jarë zakon, ishte vështirë nuk mund të drejtojsh shoqërisë civile këtu për ide, kur idet duhet të vinë prej partive politike. E para, e dyta, shoqëria civile nuk paguat me lekët e taksa paguzve, janë partit politike që finansohen nga lekët e taksa paguzve, kështu që e shikoj e dëgjoj këta. Nuk më takon mua të them këta, por po e them që ka një nënblersim të aktorit lokal, të shoqërisë civile dhe një fetishizim të 
faktorit ndërkomtar dhe kjo duhet të ndryshoj. Ka ardhë koha për të parë në sy, shoqerin civile, për të parë rolin dhe kontributin real që mund të japin, dhe gjithashtu për të parë dhe kontributet reale që mund të japin pjesë të ndryshme të faktorit ndërkomtar. Por nuk mundet të lësh më njanë dhe sa herë që përpichen të bojnë pjesë të proceseve justifikohet dhe thuet, po të s'ke ide, nuk vjen me ide. Kjo është mënyra më e keqe e ndërve primit, por gjithashtu mënyra më e keqe e se si e përfajson përgjësin që ke. Partit politike, jenë ato që nga lënë pas në të vënd, përshkak të mungesës së ideve dhe ne prap sot e kësaj dite diskutojmë për njëtat ide që kemi diskutuar në nëfë një 1920 dhe dyshin dhe kjo është fatkejsi. Kështu që dhe dëshiroj që shoqeria civile me të vërtetë shikohet për rolin e madhë që mundet këtë në të vënd dhe faktorin ndërkomtar mund së të fetishizohet a i shumë sa është fetishizohet. Tëritani, falim drejt. Falim drejt, së kolë për këtë reflektim të kristal. Falim drejt dhe njëherë afrimin, edliren, besarin dhe të gjithju që kontribuat, po e mbyllim këtë panel për t'i lënë rrave një fjale të shkurëtër për mblesë nga Komisionerit Cili Bashi dhe Zotisën Fandërstak, drejtori për Evropën, për programin e Evropës për në International Idea. Falim drejt dhe njëherë. Falem derit Berta dhe falem derit gjithë pjesë marsve Në të shumë do të duhet të shumë që do ishte mirë që të ishte dhe profesu se partijo politike nuk janë Shtu që Jo, ata dhe kur janë zërës nuk janë po Sepse pranojnë të flasin po kur vjenë puna për të të gjuar dhe për të reflektuar Në reflektuar fatkejsisht nuk e kanë këtë tipar e të këtë artësi, por gjithësësi mendoj që ne nuk nga pengon asë gjë që të konsolidojnë të pakten mendimet e opinionet tona. Ne si institucion, edhe ju si aktor të tjerë, shëqërit civile, institucione apo dhe organizata ndërkomtare, dhe nuk doa të afshe kënajsin që të pakten dheri të anjë, KQZ dhe shëqëria civile vëndase, por edhe aktor të tjerë institucional apo jo të tjilë ndërkomtari, janë në on the same page kër i thonë. Dhe ne këtë nuk e bëjmë përqëllime pragmatiset pakten si institucion, të pakten bashkunimi yni i COVID fundit ka konfirmuar që jemi të vërtet edhe me qëllime të lishme në këtë bashkunim për të përmbushu një emision të përbashkët publik, si kurse është e i që ka të bëj me zhvillimin e zgjedhës të lira, të ndershme, të drejta në këtë vënd. Edhe duke përfunduar këtu këtë parantez, mendoj që mendoj, në dhe kam arritur të identifikoj disa prej konkluzionet të përbashta që mund të dalin në profundim të këti diskutimi, të cilat lidhen me përmjërsimet e sistemit të financimit të partive politike dhe të fushatave, o të vëmëtarisë politike në përgjësim në Shqipëri, dhe soj që u da kursuam të gjithë që ka ardhur koha për të vendosur regula në lidhe me financimin e palve të treta, ishte pozitive që edhe përfajsus të partive kryesore politike këtu konfirmuan interesin e tyre dhe dëshirin e tyre për të punuar për këtë aspekt, duket se u të akorësuan po kështu edhe me përfajsus të partive politike në bine vojen për të rëgulluar fushatën në media politike, online, në rrjetet sociale dhe në përgjithsi në internet, por edhe në shtypin e shkruar, edhe pse a i duke që dita ditës është duke e humbura të ndikimin e vetë dhe prezencën e vetë, por gjithësësi ngelet edhe i një mjetë të cilin e përdorin partit politike dhe kandidatët, duke që jemi të gjithë dakord që ka nevoj për një përmjësim rënjësor të mekanizmit të verifikimit të të dënave mbi raportit financiare të partive politike dhe të kandidate, 
raportet të cilët ato i prezentojnë në KCZ, po dhe take saj, sepse mundet mos prezentojnë dhe të praqesin KCZ ato qëfar ato realisht të shpenzojnë, por të akorsojnë besoj të gjithë që ka nevoj për ndërtimin e mekanizmeve që të mundësojnë realisht se si është sasia dhe cilësia e parave të marë dhe të shpenzuara, jemi dhe akord besoj që duhet të ndërtojen mekanizma për akses në finansat e partive, fonde që marin si shpenzojnë ato para në ratë parë nga vetë antartë e partive, nga kandidatët, e të lira e soli atë si shqecim, dhe ishe vërtet interesante që kandidatët, veç anërish kandidatët, gra nuk din se qëfar bëhet me financat dhe e partive. Po, në mënyrë më pejorative, kjo është për gratë se sa për kategorinë e kandidatë dhe burra. Por, një kosisht edhe për antartë e partive politike, cilët nuk din sa para dhe si shpenson e këto para, pra ndaj ka nevoj që të rrgullot edhe kjo aspekt, ka nevoj për verifikim më të thelluara nga në KCZ-se të ashtë në fakt e pak më lartë për qëfar pasyre në raportin e financimit. Unë e mështes tërsi shqecimin e shëqëris civile dhe e shofë realisht jam i bindur për këtë që një angazhim më i mati shëqëris civile do të prodhoj një rezultat akome më të mirë, i lesë Ne si KCZ jemi të të ides që një dhe mënyre të përdorim shëqërin civile, të vendosim më në pun për të qënë dhe ajo pjesë e mekanizmave të verifikimit dhe kjo kontributi shëqërit civile do ndimonte edhe nga pipami institucionale Komisioni Qëndror të zgjede në kushtet kur KCZ sot nuk i ka ato kapacitete, por në kushtet edhe do të kur të kapacitet e njërë zore e financiare do t'i këtë shtë shtuara, pra mendoj që do t'jetë e pamjaftushme për atës institucion që t'i përmushit e gjitha do të detyrimet, pra ndaj do shta duhet që në një lojmë njëre mund të komisionohet edhe shëqërija civile për këtë proces. Shëqërija civile kërkon të amari këtë rol, ne si institucion do të donim akoma më shumë, që të kishim një kra më shumë dhe një mëndi më shumë në në këta angazhim, dhe do t'ishtë e dobishme dhe do shta kjo mund dhe të kërkoj dhe regullim ligjor, por edhe në këtë kodrë ligjor me ndoj që gjendë e mekanizmat që shëqëria civile të përshjet realisht në procesin e verifikimit dhe të më qyrjes. A do të vazhdoj tjetë kërë që zë organi për gjegjes për mbi qyrjen dhe për kontrolin e partive politike. Në vlerësimin tim, me ndoj që qoftë edhe përshka këtë traditës, edhe pse meritojnë që në maj në vëmëndi ato konsideratat e besarit për mënyrën se si organizohet dhe funksionon Komisioni Qëndrorë i zgjede, por me ndoj që sidomos në këtë periud në fundit tashmë KCZ e ka kryuar një loj autoritetit dhe besimi për të punuar si institucion në mënyrë të pavaru dhe jo partizane edhe në këtë qështje, Ajo që farë ngellet për të diskutuar është që për të diskutuar për të silë në vëmëndje të partive politike që KGZ realisht ka nevoj nëse do të vazhdoj tjetë e institucionet që do të aketë të vërgjësi, ka nevoj që të mbështetet me kapacitetet njërzore edhe financiare për të bërë këtë detyr. Unë do të amirë prisja që partit politike të vetë përmbajshin besar, po e shofë shumë të vështirë të në realitetin në Shqiptar, nëse do ndodhëse, bend bend nga kur thonë italianët, por me siguri kjo nuk do ndodhë, në Finland kjo nuk ndodhë, dhe në vëndet nordike me ndonë në Shqipëri që pësë, për dëllësia, për partit të tjera të vetë përmbajnë të në lidhe se mos me financime, me parat. Në përgjësisi në atyrë në Shqiptarët dhe Balkanës, dhe kemi shumë të punë e lekut të kemi shumë të lidhë. Besoj që dhe për këtë më vjen realisht mirë, që ofte dhe për faktin që dhe të jam një ishë jam pasionuar pra në pas teknologjis informacionit, që ka ardhur kohë që të përdorim teknologjin e informacionit për të rritur transparencen, të ndërtojnë raportet të cilat tjenë të ledzushme, raportet të cilat ne të kuptojmë se si dhe si qarë ka ndodhë me financinë e partive politike, 
Ndaj, ne si këtë gjithëm i presim bashkëpunimin me idejën, por dhe me aktorët të tjerë, kështë Europës, NDI, edhe organizatat tjera të cilat do t'i bashkëngjitën aproqit të këtë gjithës për të rritur sa më shumë transparencën në financinë e partive politike, edhe në përmjet të përdorimit të teknologjis informacionit. E jise, ka një konsum shumë të mafë kote fundit në lidhe me përdorim në teknologjisë informacionit, edhe shumë big fail për të, po gjithësësi kjo nuk nga dekore jonë që ne të punoj për të përmirësuar standartet. Në vlerësimin tim, faka shumë këto ishin drejtimet ku do të duhet të fokusojme në të artmen, qoftë në aspektin regulator, për që dhe në aspektin teknik të përmirësimit të standartit të kontrolit e të mbiqyres financimit të partive dhe të fushatave. Falenderi. Well, thank you, Commissioner Tselibashi. And that leaves me to have a final few words to wrap up. I started my contribution this morning by referring to the low trust in political parties anywhere in Europe. Political parties are the least trusted institution within democracies as an average of 21% of citizens that trust political parties. I think today's discussion was no exception to that. And we could feel that th this is the topic that citizens uh, consider the, the very core of how they see politics, how politicians are funded. So as many of you have said, the topic is right and the momentum is right to discuss it. I'm very happy that at least we have that right, the momentum, and that we have the right people in the discussion. Civil society, oversight bodies, uh, international community, donors, and of course the political parties. Now we have to realize that the political parties have something, um, something to lose out of this. We have to be critical that they have trust to gain, but of course, also uh, with transparency comes a certain uh, knee-jerk reaction of what are the risks involved. So as we go forward, let us design a, an online reporting system together in which we take the politicians uh, with us. If we don't do that, we will fail. Uh, so we have a collective effort to bring them in as much as we sometimes may be disappointed by their behavior. We need them to be part of this, to make it happen and to make it a success. Uh, and I'm very happy that they did show up today, did it contribute. Um, another thing that I picked up is that oversight, implementing laws is what makes uh, political transparency happen. Uh, and as one of the political party representatives, but also the representative of the Electoral Commission of Finland said for that, we need resources. Elections are traditionally an underfunded area of our democracy and oversight of political finance even more so. So as Commissioner Tselibashi has said, if we want to embark on this road and do it well, we need the resources to make it happen. Uh, and that is also a collective effort together with the international community, donor community, and of course the central authorities in Albania. But with all of that, I think we have the recipe at hand to make steps in the political finance transparency process, which, as was said at the very beginning, is never ending. It's a continuous process, but we can make progress. And with all the ideas that have come to the table, I think we have the ideas at hand to make those steps. Uh, and we will not do it alone. We will uh, listen to all the good ideas and advice and the initiatives that come from the Albanian partners uh, work as the Rural Floor Center of Finland and International Idea with all the partners internationally as well that are here at the table and have contributed. And I really look forward to that journey with you together. I want to thank finally uh, the Rural Floor Center of Finland for having gone uh, the, the full journey to being here with us today. Of course, the CEC and its chair, uh, Ilejan Seribashi, thank you very much for having been with us here today. The EU delegation, um, for the opening presentation, representatives of political parties, civil society, media, uh, all the participants and partners online and in the room, the interpreters, of course, uh, and last but not least, my dear colleagues who have 
helped to organize this event. They have worked tirelessly for weeks and months to make this happen. So a warm applause to all of you. Uh, and I invite you afterwards to join us for lunch, which I suspect will be in the restaurant. So thank you very much. Thank you.